हरे कृष्णा प्रभुजी सन्माता जी दंडवत प्रणाम टू टू लाइन पाड़ता माता जी रिपीट चेयर ट्रई ची राधे जय जय माधव दयते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयते गोकुल तारुणी राधे जय जय माधव दयते राधे जय जय माधव दयते दामोदरारती बर्धन विशे हरि निष्कुट वृत्ति दामोदर बर्धन विशे हरि निष्कुट वृत्ति दामोदर वर्धन विश हरे निष्कुट वृत्तामोदर वर्धन विश हरे निष्कुट वृत्तामेश राधे जय जय माधव दयते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयते राधे जय जय ऋषपानुदी नवशिखे ललिता सखी गुण रामिता विशाखे ऋषपानुदशिखे ललिता सखी गुण रामिता विशाखे ऋषपानुदी नवशिखे ललिता सखी गुण रामिता विशाखे वृषभानुदी नवशिखे ललिता सखी गुण रामिता विशाखे राधे जय जय माधव दयी गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयी गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयी राधे जय जय करुणाकुर करुणाधरी करुणाकुरुणाकुरुणाकुरु गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयी 
वॉइस रावण लेख प्रभु जी हरे राम हरे राम
వినబడుతుందా మాతాజీ మీకు ఏదో వినబడుతుందమ్మా ఏదో వినబడుతుంది శ్లోకాలు కాదు మాటలు వినబడుతున్నాయి మాటలు లాగా వినబడుతున్నాయి కానీ మాటలు కాదు మరి శ్లోకాల మధ్యలో మాటలు ఎలా వస్తాయిరా నారాయణ నమస్కృత్యం పాడాలి మాతాజీ కావట్లేదు వేళ ఇంకొక ఇంట్లో పెట్టారమ్మా తలకి కావట్లేనట్టుంది రెగ్యులర్ గా పెట్టి ఇల్లు కాదు ఇంకొక ఇల్లు మారింది నా రావట్లేనట్టుంది అందుకే మ్యూట్ లో పెట్టుకున్నావు రెండును అనుకుంటున్నాను భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ నందగోప కుమారాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయితి కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరతిషే నమ నమ పంకజనావాయ నమ పంకజ మాదిని నమ పంకజ నేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రియే నమో బ్రాహ్మణ్యాయ దేవాహ్మణ్యాయ జగదితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమో శాసనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యా వధు జీవనం ఆనందాం బుధివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం సర్వాత్మ స్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం నామకారీ బహుదా నిజ సర్వశక్తి తర్పితమిత స్మరణ కాళశీ తవ కృపా భగవాన్ మమాపి దుర్దైవం ఈదృశం ఇహజనినురాగ తృణాదీ సునీచేనరోరపి సహిష్ణునా అమానీనా మానదేనా కీర్తనీయ సదాహరి నధనం న జనం న సుందరీం కవితాంబా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భౌతద్భక్తిరహైతకీత్వయి అయినంతనుజ కింకరం పతితామాం విషమే భవాంబుదౌ కృపయా తవ పాద పంకజ స్థిత ధూళి సదృశం విచింతయ నయనం గలదశ్రుధారయ వదనం గద్గదరుదాయి గిరా పులకైర్నిచితం వపుహ్ కదా తవ నామగ్రహణే భవిష్యతి 
ಯುಗಾಯಿತಂ ನಿಮೀಷೇನ ಚಕ್ಷುಷ ಪ್ರವೃಷಾಯಿತ ಶೂನ್ಯಾಯಿತ ಜಗತ್ ಸರ್ವ ಗೋವಿಂದ ವಿರಹಣೆ ಮೇ ಆಶ್ಲಿಷ್ಯ ವಾ ಪಾದರತ ಪಿನಸ್ತು ಮಾಂ ಆದರ್ಶನಾನ್ ಮರ್ಮಹತ ಕರೋತು ವಿದಧಾತು ಲಂಪಟೋ ಮತ್ ಪ್ರಾಣನಾದಸ್ತು ಸ ಪರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹುಕುಂ ಕರೋತಿ ವಾಚನ ಮುಂದೆ ಪರಮಾನಂದ ಮಾತಾರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಲೇಟ್ ಅಯ್ಯಿಂದ ಕೊಂಚು ಕೊತ್ತ ಕೊತ್ತ ಮಾತಾಜಿ ವಾಳ್ಳಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಕೊತ್ತ ಪ್ರಭುಜಿ ವಾಳ್ಳಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಇಕ್ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತಾವು ದಾನವಲ್ಲ ಕೊಂಚು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನೆ ಸೊ ಪ್ರಭು ಮೀಕು ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಲೋಪಲ್ಕಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ಲೇದ್ಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಟ ವಾಳ್ಳು ಎವರು ರಾಲೇದ್ ಮೀರು ಒಕ್ಕರೆ ಉನ್ನಾರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಸೇವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ತುಂದ ಕುಸುಮ ಮಾತಾಜಿಕ್ಕಿ ಗಾನಿ ಸತ್ಯದೇವ್ ಪ್ರಭು ಗಾನಿ ಅಲಾಗೇನ್ ಲೇದಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪಂಚ್ ಚೇಸ್ತದ ಕದಾ ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋ ಅನ್ನೋದೇ ಕದಾ ಅದೇ ಮೇಮ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಪೆಟ್ಟಾ ಮೇಮ್ ಕಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಂತೇನ ಅದೇನಾ ಮೀ ಇಂಟಿ ದಗ್ಗರ ಉನ್ನದೇನ ಮೀ ಬ್ಲಾಕ್ ದಗ್ಗರ ಉನ್ನದೇಗ ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಕೆ ಎಕಡೆ ಉಂದಿ ಅವನು ಅದೇ ಗೇಟ್ ಲೋ ಜೋಸ್ತ ಇಟ್ ನುಂಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ನುಂಚ್ ವಸ್ತುನಾವು ಗೇಟ್ 3 ಅದಿ ಆವನು ಓಹೋಹೋ ಅದಿಂಕ ದೂರಂ ಕದಮ್ಮ ಮೀ ಇಂಟಿ ದಿಕ್ಕರ ಮೀ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿಕ್ಕರ ಪಾರ್ಕ್ ಚೇಸಾಮು ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ವಸ್ತುನ ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಚ್ಚಿನಟ್ಟಮ್ಮ ಅಂತ ಈ ಮೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೋ ವಾಳ್ಳಮ್ಮ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಆದಿವಾರಮ್ಮ ಚೆಪ್ಪುಕುಂಟ್ನಾಮು ಅಯ್ತೇ ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರಸ್ತಾನಕಿ ಮೇವು ಪದಕುಂಡ ಜೇಂದ ಆಕ ವಚ್ಚೇಸಾಮು ಅಲಾಗೆನ್ ಚೆಪ್ಪಿ ಮೀಪುಡು ವಿಗೇವನ ಕೊಶ್ಚನ್ಸ್ ಉಂಟ ಅಡಗಂಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೇದು ಓಕೆ ಸೊ 
పదకొండు అధ్యాయము విశ్వరూపం విశ్వరూప అధ్యాయంలో ఇంచుమించుగా పద్నాలుగో శ్లోకం దాకా కూడా వెళ్ళి పంతొమ్మిదో శ్లోకం దగ్గర ఆగాము సో మొదటి ఈ చాప్టర్ చూస్తే మొదటి నాలుగు ప్రశ్నలు అర్జున్లు అడుగుతాడు ఏమని అడుగుతున్నాడు తన విశ్వరూపాన్ని చూపించమని కృష్ణుని అభ్యర్థిస్తున్నాడు నువ్వు పదో అధ్యాయం పద్దో అధ్యాయంలోని అర్జునుడు తన విభూతులన్నీ చెప్తాడు భగవద్గీత గురించి తెలుసు ఏమా ఏమైందండి చేసుకోవచ్చు సో మొదటి నాలుగు తొమ్మిది పదో అధ్యాయం అంతా కూడా భగవంతుడు విభూతులు చెబితే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు నీ విభూతులన్నీ చెప్పవు బాగుంది ఒకసారి చూడాలనుంది విభూతుల్లో ఏం చెప్పాడు మేలు పర్వతాల్లో నేను మేలు పర్వతాన్ని సముద్రాన్ని ఎనుకటూ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు సో సో అన్నిట్లోని నేను గొప్పవాడిని ఇందులో ఇంత గొప్ప ప్రతి గొప్ప విషయాన్ని తాను అని చెప్పుకుంటూ వస్తే అర్జున్ అడుగుతున్నాడు అదొకసారి చూడాలనుంది ఇప్పుడు దాకా చెప్పావు కరెక్టే అంటే అర్జున్ అడిగిన దాన్ని మనం రెండు విధాలుగా అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి తాను అడుగుతున్నాడని రెండోది మన లాంటి వాళ్ళ కోసం రేపు పొద్దున ఈ మాట అర్జునుడికి కృష్ణ నాలుగో అధ్యాయంలో చెప్పుకొచ్చాడు ఇది పరంపరంలోని ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ వచ్చారయ్యా కానీ ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానము పోయింది అందుకు నేను నీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే దాంట్లో ఒక భావన ఉంది నువ్వు తర్వాత దీన్ని కొనసాగించాలి నువ్వు ఇంకొకరికి చెప్పాలి సో అర్జునుడు ఇంకొకరికి చెప్పాలి అన్నకుండా ఇది తనకు అర్థం చేసుకున్న మిగతా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు చెప్పడం మాట చెప్పడం సులభము చెప్పిన మాటను చూపించగలడం గొప్ప విషయము అందుకని తన విశ్వరూపాన్ని చూడమని అడుగుతాడు చూపించమని అడుగుతాడు ఆ రూపాన్ని అంతా చూడాలనుంది అంటే అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు సో అంటే ఐదు నుంచి ఎనిమిది శ్లోకాలు విశ్వరూపాన్ని చూపించడమే కాదు ఆ విశ్వరూపాన్ని ఎట్లాగ ఉంటుందో తను ఏమిటో వర్ణిస్తాడు మనం ఆ శ్లోకాలన్నీ చదవకపోయినా ఐదో శ్లోకం నుంచి కొంచెం భాష్యం చదువుదాం సో ఐదో శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నాడు కూర్చోండి ప్రభు పర్లేదు కూర్చోండి ప్రభు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను ప్రియమైన అర్జున పృథు కుమార వందల కొలది వేల కొలదిగా గల నానా విధములుగా దివ్యములుగా పలు వర్ణములను రూపములను ఆయన నా విభూతులను ఇప్పుడు గాంచుము నా విభూతులన్నీ చెప్పాను అవి ఇప్పుడు చూడవయ్యా అని చెప్తున్నాడు సారో శ్లోకానికి వచ్చేసరికి ఏం చెప్తున్నాడు ఓ భరత వంశ శ్రేష్ఠుడ ఇచ్చట ఆదిత్యులను వసువుల వసువులను రుద్రులను అశ్విని కుమారులను మారుతులను సమస్త ఇతర దేవతలను గాంచము అలాగనే ఇదివరకు ఎన్నడూ ఎవరును చూడనట్టి వినట్టి పలు అద్భుత విషయాలని నా విశ్వరూపంలో చూడవయ్యా అని చెప్తూ విశ్వరూపానికి విశ్వరూపం చూపెడతాడు గుడాకేశ నీవు చూడగోర సమస్తమును నా దేహ నా దేహమున ఇప్పుడు ఒక్క మారుగా గాంచుము నీవు ప్రస్తుతము ఏది చూడగోరినను మరియు భవిష్యత్తులో ఏది చూడదలిచినను ఈ విశ్వరూపము నీకు చూడ చూపగలదు స్థావర జంగమాదులు అన్ని ఒకే స్థానమున దీని ఎందు సంపూర్ణముగా కలవు అంటే విశ్వరూపము ఒక టైం ఫ్యాక్టర్ టైం ఒక ఒక నిమిషం జరిగిన విషయం కాదు అందులో జరిగిన విషయాలు జరగబోతున్న విషయాలు ఫ్యూచర్ పాస్ట్ కూడా చూడగలడు చూడగలుగుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అంటే కేవలము కాల రూపాన్ని కూడా చూపెడుతున్నాడు విశ్వ భగవంతుని విశ్వరూపము ఆయన ఏమంటారు నా నాకున్న శక్తులను ఒకనొక శక్తి తాలూకా అణువు మాత్రమే అది అది చూపెడతాను అదే నీకు ఈ విశ్వరూపం అంటున్నాడు భగవంతుడు అయితే అందులో కాలరూపం కూడా ఉందయ్యా అంటే కాలరూపం అంటే జరిగినది జరగబోతుంది కూడా నువ్వు చూడగలిగే నా విశ్వరూపంలో చూడగలుగుతావు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఇంకేం చెప్తున్నాడు ఎనిమిదో శ్లోకంలోని కానీ ప్రస్తుత చర్మ చక్షులచి నన్ను దర్శింపలేవు నీకున్న ఈ కళ్ళుతో నువ్వు చూడలేవయ్యా అందుకే నీ నీకు దివ్య చక్షులను ఇస్తున్నాను నా యోగ వైభవం చూడు యోగ వైభవాన్ని చూడు వై వైభవంతో ఆయనకున్న బంధం యోగ వైభవం అంటే వైభవం ఆ బంధాన్ని ఆ వైభవాన్ని చూడవయ్యా అని చెప్తున్నాడు దోత్తు కదమ్మా ఇది అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ సో ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి విశ్వరూపం చూపించి ఇట్లాగ నా విశ్వరూపాన్ని ఈ రూపంగా నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సి అర్థం చేసుకోవయ్యా అని చెబుతూ తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు అయితే ఆ విశ్వరూపం ఎట్లాగుందో మనకి తెలియదు కాబట్టి దానిని సంజయుడు చెబుతున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం ఓ రాజా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రతో చెప్తున్నాడు ఇక్కడి నుంచి ఇవన్నీ విశ్వరూప లక్షణాలు చెప్తున్నాడు మహాయోగీశ్వరుడును దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ విధముగా పలికి అర్జునుడికి తన విశ్వరూపం చూపాను ఆ విశ్వరూపం ఎట్లాగుందో చూద్దాం 
ఆ విశ్వరూపమున అనేక ముఖములను నేత్రములను అదృశ్ అద్భుత దృశ్యములను అర్జునుడు గాంచెను ఆ రూపము పలు దివ్య ఆభరణాల నుంచి అలంకరింపబడి ఎత్తబడినా పెక్కు దివ్య ఆయుధములను ధరించి ఉండెను అతడు దివ్య పూమాలలను మరియు వస్త్రములను ధరించి ఉండెను పలు దివ్య సుగంధములు అతను దేహమును పూయబడినవి అంతయు ఆశ్చర్యమయముగను ప్రకాశమానముగను అనంతముగను సర్వ వ్యాపకముగాను ఉండెను ఇంకా ఇంకెలాగుందంట విశ్వరూపము వందల కొలది వేల కొలది సూర్యుని ఒకేసారి ఆకాశంలో ఉదయించినచు వాటి కాంతి విశ్వరూపము నందిని పరమ పురుషుని తేజస్సును పోల్చగలదు అన్ని వేల కొంది వేల 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 సూర్య సూర్య భగవానుడు ఒకేసారి వస్తే అది ఎంతటి కాంతి వస్తుందో భగవంతుని తేజస్ అట్లా ఉందంట విశ్వరూపం తాలూకు తేజస్ అలాగుంది అని చెప్పి సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఆ సమయమున అర్జునుడు పిక్కు వేల సంఖ్యలుగా విభజింపబడి ఉన్న విభజించబడి ఉన్నను ఒకే చోట నిలిచి ఉన్న విశ్వము యొక్క అనంత రూపములు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి విశ్వరూపంలో గాంచాను అన్ని ముక్కల ముక్కలుగా ఈ విశ్వము చెంత చిన్న ముక్కల ముక్కలుగా ఉంది ఎవరు ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా ఉన్నారు అవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా అనంతము ఒకేసారి అర్జునుడికి కనబడుతుంది అయ్యా అని చెప్పి సంజీవుడు చెప్తున్నాడు అంతట సంభ్రమంకు గురైన వాడును ఆశ్చర్యచకితుడైన వాడును రోమాంచితుడైన వాడును ఒక అర్జునుడు శిరము వంచి నమస్కరించచు ముఖిని ధాస్తములతో దేవాది దేవుని ప్రార్థింపదగను ప్రార్థింపకూడదను ఏం చెప్తున్నాడు ఇంకా అర్జునుడు ప్రియమైన కృష్ణ సమస్త దేవతలు ఇతర సమస్త జీవులు దీ నీ దేహమునందు సమావిష్టులై ఉండుటిచే ఇండుటిని నేను గాంచుచున్నాను పద్మాసునుడైన బ్రహ్మను శివుని నా మహర్షులందరినీ దేవతా సర్పములు కూడా నీ ఎందు నేను దర్శిస్తున్నాను ఎవరెవరు కనబడుతున్నారో వాళ్ళందరి విషయాలు చెప్పుకొస్తున్నాడు అర్జునుడు ఇంకేం కనబడుతున్నాయి ఏ విశ్వప్రభు విశ్వరూప నీ దేహమునందు అపరిమితముగా సర్వత్రగా వ్యాపించి ఉన్న అనేక బాహువులను ఉదరములను ముఖములను నేత్రములను నేను గాంచుచున్నాను నీ ఎందు ఆది మధ్యాంతరములను నేను గాంచు లేకున్నాను దీనికి ఎండింగ్ ఎక్కడుంది స్టార్టింగ్ ఎక్కడుంది కనబడట్లేదు కానీ నీ నీ ఈ రూపంలోని ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో బాహువులు ఎన్నెన్నో శరీరాలు ఎన్నెన్నో ఉదరాలు ఎన్నెన్నో ముఖాలని అన్ని నాకు కనబడుతున్నాయ్యా జ్వలించు అగ్ని లేక అపారమైన సూర్యుని తేజస్వలే సర్వ దిక్కులకు వ్యాపించి నున్న తేజోమయమైన కాంతి వలన నీ రూపమును కాంచుడు కష్టముగా ఉన్నాను ఆయనను పెక్కి కిరీటముల చేతను గదుల చేతను చక్రమ చక్రముల చేతను అలంకరింపబడిన నీ ఉజ్వల రూపం సర్వత్రా నేను గాంచుచున్నానయ్యా ఇంకా ఈ శ్లోకం కూడా చూసాము దివ్యమైన ఆదిత్యమయ ఆదిత్యమయు నీవే విశ్వమంతటికి పరమ ఆధారము నీవే అవ్యయుడు మరియు సనాతనుడు నీవే శాశ్వత ధర్మ రక్షకుడు దేవాది దేవుడు నీవే ఇదే నా అభిప్రాయము ఆ విశ్వరూపం చూసిన తర్వాత అర్జునుడికి కలిగిన భావము నిన్ను మించిన వాడు మరొకటి లేడు నువ్వే దేవాది దేవుడివి నువ్వు నువ్వు ఆది అన్న సనాతనుడు అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్న వ్యక్తివి నువ్వు నువ్వు ధర్మరక్షకుడు నిన్ను మించిన ఏదైనా శక్తి ఉంది అనుకుంటే అన్నిటికీ మించిన శక్తి ఏదైనా ఉంది అంటే అది నువ్వు మాత్రమే ఇదే నా అభిప్రాయము అని చెప్పి అర్జునుడు మన కోసం చెప్పుకొస్తున్నాడు ఆది మధ్యంతర రహితుడు గాను అపరిమిత వైభవ గలవాని గాను అనేక బాహువులు గలవాని గాను సూర్య చంద్రుని సూర్య చంద్రుని నేత్రములుగా గలవాని గలగాన వాని గను ప్రజల్వించి చిన్న అగ్ని వెలువడి చిన్న ముఖము కలవాని గను స్వతేజముతో ఈ సమస్త విశ్వమును తప్పింపు చేయించిన వాని గను నిన్ను గాంచుచున్నానయ్యా అర్జునుడు ఇంకా చిన్న భగవంతుడు లక్షణాలు చెప్తున్నాడు మనకు చెప్పకపోతే మనకు తెలియదు మనం ఇన్న ఇంత చెప్పినా సరే మనం భగవంతుని ఉనికి గురించి భగవంతుని లక్షణాల గురించి లక్ష రకరకాల క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటున్నాం కానీ భగవద్గీతలో అర్జునుడు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితము భగవంతుని దానికి విశ్వరూపం చూసి చెబుతున్నాడు నువ్వు ఆది మధ్యరంత మధ్యాంత రహితుడిగా నువ్వు ఆది లేదు మధ్య లేదు అంతము లేదు అపరిమిత వైభవ గలవాని గను అనేక బాహువులు గలవాని గను భగవంతుని తాలూకు విశ్వరూపం చెప్తున్నాడమ్మా భగవంతుడు అనేక రూపములు గల వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నాడా అంటే అది భగవంతుడు దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్తున్నాడు సూర్య చంద్రులే నీకు నేత్రములుగా ఉండి ఉంచుకుని ప్రజల్వించుచున్న అగ్ని వెలువడుచున్న ముఖము గలవాని గను నీ ముఖం నుంచి అగ్ని వస్తుందయ్యా స్వదేజముతో ఈ సమస్త విశ్వమును తప్పింప చేయించిన వాని గను నీ తేజము వలన నీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ తేజము నీ నుంచే వస్తున్నది తే తేజానికి మూలము నువ్వే ఆ మూలము నువ్వు అక్కడి నుంచి వస్తున్న తేజముతో ఈ ప్రపంచం అంతా నడుస్తుందయ్యా అటువంటి తేజ ఆ అటువంటి శక్తివి అటువంటి మూర్తిగా నిన్ను నేను గ్రహిస్తున్నానయ్యా నిన్ను నేను గాంచుచున్నానయ్యా అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నాడు
ఇక్కడ దాకా విశ్వరూప లక్షణాలు అయితే ఇరవై శ్లోకము నుంచి దాన్ని వాడి కాల్ ఇట్ కాల రూపము మనకి కనబడుతుంది ఇరవై శ్లోకము నుంచి ఇది కూడా చూసా ఈ శ్లోక అనువాదం చూసాము నీవు ఒక్కడవేనైనను సమస్త ఆకాశమును సర్వ లోకమును మరియు వాని నడుము గల ప్రదేశమునంతటిని వ్యాపించున్నావు ఓ మహానుభావ అద్భుతముగను దయంకరము గాను అవి నీ రూపమును గాంచి లోకములన్నీ కలత చెందుచున్నవి మళ్ళీ మనం ఈ శ్లోకం నుంచి మనం గ్రహించేది ఏంటంటే విశ్వరూపము ఒక్క అర్జునుడికే కాదు ఆ శక్తి ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా కనబడ్డది అందుకనే అర్జునుడు చెప్తున్నాడు ఈ భయ నీ రూపాన్ని చూసి లోకాలన్నీ కూడా కలత చెందుతున్నాయి ఇప్పుడు దాకా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అంటే సౌమ్యుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మనకు బృందావనంలో ఉండే పరమాత్ముడు గురించి చెప్పుకొస్తే ఎంతో ఎంతో మృదువుగా చిన్నపిల్లడిగా ఆడుకుంటూ ఆటలాడుకుంటూ రాక్షసులను చంపుకుంటూ వెళ్ళినా సరే గో గోప బాలుగులతో గోపుగులతోని వీళ్ళతో ఆడుకుంటూ ఉంటాడు కానీ ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి వచ్చేసరికి శ్రీకృష్ణుడు ఎక్కడ లేని రాజరికం ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే యుద్ధం వీరుడు కొంత ఉన్నాడు కాబట్టి అది ఎంత ఉంటుందంటే మనకి కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత రాధాదేవి వచ్చి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని కలుస్తుంది రాధ బృందావనం నుంచి వచ్చి శ్రీకృష్ణ కలిసి నువ్వు నా కృష్ణుడు కాదు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది యుఆర్ నా ఈ కృష్ణుడు కాదు నాకు కావాల్సిన కృష్ణుడు నా కృష్ణుడు నా దగ్గరే ఉండిపోయాడు బృందావనంలోనే ఉండిపోయాడు నువ్వు నా కృష్ణుడు కాదు నువ్వు నాకు అక్కర్లేదు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు వేరే మొహం వేరే దశలో ఉన్నాడు వేరే శక్తితో ఉన్నాడు వేరే వేరే కార్యంతో ఉన్నాడు వేరే కారణంతో ఉన్నాడు ఇక్కడ కంస్ కంసుని చంపుకుంటూ వచ్చిన దగ్గర నుంచి అలా వరుసగా చంపుకుంటూనే వస్తున్నాడు అప్పటి వరకు చంపిన రాక్షసులని తన మీదకి దండయాత్రకు వచ్చేవాళ్ళని చంపాడు తప్పితే తనని చంపడానికి వచ్చిన వాళ్ళని చంపుకుంటూ వచ్చాడు కానీ కంసుల దగ్గర నుంచి నలుగురికి నలుగురిని విడిపించి కంసుని చంపి అక్కడ ఎంతో మంది రాజుల్ని విడిపిస్తాడు ఎంతో మంది సామంతరాజుల్ని విడిపిస్తాడు మనం చెప్పుకున్నాం మా కథ సో ఆ సామంతరాజులు అందరూ కంస్ కృష్ణుడి దగ్గరకు వచ్చి కంసుడికి థ్యాంక్స్ చెప్తారు ఆ రోజు కంసుడు మమ్మల్ని బంధించకపోతే ఈ రోజు నీ దర్శనం జరిగేది కాదు నీ దర్శనం కోసం కంసుడు మమ్మల్ని బంధించాడే కంసుడు బంధించాడు నిన్నాళ్ళు బాధపడ్డామే కంసుడు బంధించకపోతే మాకు మీ దర్శనం జరిగేదే కాదు కదా సో అక్కడ నుంచి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మనకు చాలా డిస్కషన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ బృందావనానికి వెళ్ళా వెళ్ళు కృష్ణ బృందావనానికి ఎప్పుడు వెళ్తావు అంటే నేను బృందావనానికి వెళ్తే మరో కంసుడు పుట్టుకు వస్తాడు ఇక్కడ ఇక్కడ కంసులు పుట్టుకు రాకుండా ఉండాలంటే నేను ఇక్కడ ఉండాలి అని చెప్పుకొస్తుంటాడు అక్కడ నుంచి ధర్మ రక్షణ కోసము మళ్ళీ పాండవుల పాండవుల వైపు ఉండడము కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగడము ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాము సో అందులోని ఆ ఈ విశ్వరూప దర్శనంలో ఉన్నాం మనం ఓకే సో సరే సరే ఇరవై శ్లోకం నాకు ఎవరైనా చదువుతారమ్మా ఈ మిగిలిందంతా కూడా శ్లోకాలతోనే ఉంటుంది అండ్ ఐ నీడ్ సమ్ సపోర్ట్ హియర్ టుడే యాక్చువల్లీ నాకు కనబడట్లేదు కూడా ఒక్క లైట్ వేయండి ప్రభు నాకు ఎవరు చదువుతారమ్మా ఇరవై శ్లోకము చదువుతారమ్మా తులసి మాత దృష్ట్వాద్భుత రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యం మహాత్మా నీ ఒక్కడమే అయినా ఆకాశమును సకల లోకాలను వాటి మధ్యప్రదేశమును వ్యాపించి ఉన్నావు ఓ మహాత్మ ఈ అద్భుతము భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకాలు కలత చెందాయి హరే కృష్ణ సో నీవు ఒక్కడవే అయినా సరే సమస్త ఆకాశమును సర్వ లోకాలను వారియు వారి నడుము గల ప్రదేశం అంతటినీ వ్యాపించున్నావు సో ఈ విశ్వరూపానికి ఒక డైరెక్షన్ లో వెళుతుంది కాదు అన్ని డైరెక్షన్ లోని ఎక్కడ బిగిన్ అయింది ఎక్కడ ఎండ్ అయింది అని అర్థం కావట్లేదు అర్జునుడు ఏంటి చూస్తాడు విశ్వరూపం కనబడుతుంది ఇవాళ రేపు మనము ఈ గ్లోబ్ థియేటర్స్ లో చూస్తున్నాం కదా ఏమంటారు దాన్ని మైమాక్స్ కాకుండా మల్టీప్లెక్స్ అండి మల్టీప్లెక్స్ కాదు ఏంటిది గ్లో త్రీ డైమెన్షన్ మొత్తం 
ప్లానిటోరియమ్స్ లో గట్రా చేస్తూ ఉంటారు చూసారా ఆ టైప్ లో కనబడుతుంది అర్జెంట్ ఎటు చూసినా సరే విశ్వరూపమే కనబడుతుంది పైన కింద ఎటు చూసినా సరే దానికి ఎక్కడ ఎండింగ్ ఎక్కడ ఎక్కడ కనబడట్లేదు ఈ అద్భుతం భయంకరంగా ఉంది ఈ రూపాన్ని ఈ రూపాన్ని చూసి లోకాలన్నీ కలత చెందుతున్నాయి సో మరి భగవంతుని రూపం చూసి లోకాల కలత చెందాలా విశ్వరూపం అంత భయంకరంగా ఉంది కాదు విశ్వరూపంలో అంత ఉంచులున్న భయంకరమైన విషయాలన్నీ కూడా కనబడుతుంది కదమ్మా కానీ మనకి ముందు ముందు శ్లోకాల్లో వస్తుంది ఆ విశ్వరూపంలోని ఎటువంటి వ్యక్తులు చూసి భయపడుతున్నారు ఎటువంటి వ్యక్తులు భయపడట్లేదు కదమ్మా భగవంతుని మొహంలోంచి అగ్ని కాల్చుకొస్తుంది అగ్ని చూస్తూ ఉంటే అన్ని శ్మశాన వాటికి ఒకే చోటు ఉంటే ఎంత మంట వస్తుందో అంత శ్మశాన వాటికి లా కనబడుతుంది అంటుంటాడు అలాగే కానీ భీష్ముడు ద్రోణుడికి వాళ్ళకి అది యజ్ఞంలా కనబడుతుంది అంటాడు కర్ణుడికి వాటికి అది శ్మశాన వాటికిలా కనబడుతుంది చిన్న చిన్న పురుగులు లైట్ పురుగులు ఉంటాయి లైట్ కోసం వెళ్ళి ఎలా లైట్ మీదకి వెళ్ళి ధ్వంసం అయిపోతుంటాయో అలాగే మనుషులు దీని వైపు వచ్చేస్తున్నారయ్యా ఆపాత్ములు అందరూ వస్తున్నారయ్యా కానీ పుణ్యాత్ములకి అదొక యజ్ఞ హోమంలో నడుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అయ్యా అని చెప్పి వస్తుంటాడు అర్థమవుతుందండి భక్తులకి ఆ భక్తులకి ఆ చివరి నిమిషం ఎట్లా ఉంటుందో మనకి విశ్వరూపంలో కనబడుతూ ఉంటుంది రైట్ దీని భాష్యం చూద్దాం తావా పృథివ్య స్వర్గము స్వర్గము భూమి మధ్యన ప్రదేశము లోకత్రయము ముల్లోకాలు అనే పదాలు ఈ శ్లోకంలో ప్రధానమైనవి ఎందుకంటే ఈ విశ్వరూపాన్ని కేవలం అర్జునుడే కాదు ఇతర లోకవాసులు కూడా చూస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నది అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని చూడడం ఒక కళ కాదు భగవంతుడు దివ్య దృష్టి ప్రసాదించిన వారందరూ రణరంగంలో విశ్వరూపాన్ని చూశారు ఈ లో దీన్ని బట్టి ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు భగవంతుడు ఈ ఈ దివ్య దృష్టి అందరికీ చాలా మందికి ఇచ్చాడయ్యా ఒక అర్జునుడికే కాదు ఈ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు ఒక్కడే చూడలేదు అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన భాష్యంలో చెప్తున్నారు అంటే భక్తులు ఎవరైనా సరే భగవంతుని ఆ విశ్వరూపం చూడగలిగి ఉండేవారు బేసికలీ రైట్ సరే ఇరవై ఒకటో శ్లోకానికి వెళ్దాం చదువుతారమ్మా మహర్షి సిద్ధ సంఘ దేవతా సమూహాలన్నీ నీ ఎదుట శరణాగతులై నీలో ప్రవేశిస్తున్నాయి వారిలో కొందరు ఎంతో భయపడిన వారై చేతులు జోడ్చి స్థుతులు చేస్తున్నారు ఋషుల సమూహాలు సిద్ధ పురుషుల సమూహాలు శాంతి అని పలుకుచు వేద మంత్ర గానము ద్వారా నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు హరే కృష్ణ సో దేవతా సమూహాలన్నీ నిన్ను శరణ వేడి నీ ఎందుకు ప్రవేశిస్తున్నాయి కానీ వారిలో కొందరు భయపడిన వారై ముఖిలి హత హస్తములతో ప్రార్థిస్తున్నారు మహర్షులు సిద్ధ సమూహములు రోధిస్తూ శాంతి శాంతి అరుచు వైదిక మంత్రములు చే నిన్ను స్థుతిస్తున్నారు సో ఇట్లాగ భక్తులైతే భగవంతుని ఆ విధముగా ఆ విధముగా స్థుతిస్తూ ఆయన్ని శాంతి పరచమని కోరుతున్నారు కానీ భయపడిన వాళ్ళందరూ కూడా భయపడుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థిస్తూ ముఖుల తహస్తాలతో నమస్కరిస్తూ భగవంతుని ప్రాణభయంతో ఆయనలో ప్రవేశిస్తున్నారయ్యా అని చెప్పి అవన్నీ కూడా నేను చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు దీని భాష్యం చదువుదాం విశ్వరూపం యొక్క భీకరమైన ఆకృతిని దాని తేజోమయమైన కాంతిని సకల లోకాలలోని దేవతలు భీతి చెంది రక్షణ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారు భగవంతుని ఆ విశ్వరూపము ఆయన కాల రూపము ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి కొంతమంది కలత చెందుతున్నారంట దేవతలు ఇది ఎప్పుడు వాళ్ళు విని కని విని ఎరుగుని విషయము అంది అందుకని భగవంతుని శాంతి పొందమని రక్షణ కోసము ప్రార్థిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు ఇందులో శ్లోకాలన్నీ పెద్ద భాష్యాలు ఉండవమ్మా సో లెక్క గబగబ మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఇరవై రెండో శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు హరే కృష్ణ చదవచ్చండి ఆన్లైన్ హరే కృష్ణ 
ఆన్లైన్ నా చదవచ్చు అండి నేను శారదా మాతాజీ శివుని సమస్తమైన రూపాలు ఆదిత్యులు ఇరువురు అశ్వినులు మరుత్తములు పితృదేవతలు గంధర్వులు యక్షులు అసురులు సిద్ధ పురుషులు నిన్ను ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్నారు ఇంకా ఇంకింక కనబడుతున్నాయి శివుని రూపాలు పలు శివుని రూపాలు మనకి శివుని రూపాలు కూడా మన శివుడు రుద్రుడు మహేశ్వరుడు ఇలా రకరకాల పేర్లతో వింటుంటాం కదమ్మా వాటన్నిటికి ఒక్కొక్క రూపానికి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంది దెర్ ఆల్ డిఫరెంట్ దెర్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ శివుడు రుద్రుడు కింద వచ్చిన రూపం వేరు శివుడు మహా పరమేశ్వరుడు కింద వచ్చిన రూపం వేరు లాస్ట్ టైం కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఒక్క యుజ్జయినిలోనే మూడు రకాల శివలింగాలు కనబడుతున్నాయి మహాకాళేశ్వరుడు ఓంకారేశ్వరుడు కాళభైరవుడు సో అవన్నీ డిఫరెంట్ రూపాలు శివుని తాలూకా రూపాలు సో ఒక్కొక్క రూపానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత కూడా ఉంది అందుకే మనం శివుడిని పాలతాభిషేకం చూస్తాము జైనులో బూడితతో కూడా అభిషేకం చేస్తారు అక్కడ ఏమండి అలాగే మా కాళభైరుడికి అయితే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా ఏంటి లిక్కరత అభిషేకం చేస్తుంటారు సో దానికి కూడా ప్రసన్నుడు అయిపోతూ ఉంటాడు శివుడు అలాగా అన్ని రకాల శివుల రూపాలని కూడా ఇందులో చూస్తున్నాను అలాగే ఆదిత్యులు కూడా పన్నెండు మంది ఆదిత్యులు ఉంటారు అవన్నీ కూడా అన్ని ఒకేసారి చూస్తున్నాను వసువులను సాధ్యులను విశ్వదేవతలను అశ్విని కుమారులను కూడా మరుత్తులను పితృదేవతలను గంధర్వులను యక్షులను అసురులను సిద్ధులను వీళ్ళందరినీ కూడా ఇందులో ఒకేసారి చూడడం వలన ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉందయ్యా అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకు అందరు ఒకేసారి చూడగలుగుతున్నాడు అంటే అది కాలరూపం కోవడం కాబట్టి సరే ఇరవై మూడో శ్లోకం శారదా మాతాజీ చదువుతారమ్మా ఒక్కొక్క లైన్ చదవండి ఇక్కడ ఫాలో అవుతారు చదువుతానండి ఇరవై మూడు హరే కృష్ణ రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బాహుబాహు రూపాదం మళ్ళీ చదవండమ్మా రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాభాహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహు రూపాదం మహాబాహో బహుబాహు బహుబాహు మూడలేంచ బహుదరం బహుదం శ్రాకరాలం దృష్ట్వాలోకా ప్రవ్యదితాస్తదాహం దృష్ట్వాలోకా ప్రవ్యదితాస్తదాహం మీనింగ్ చదువుతారమ్మా రిపీట్ చేయిస్తారా చదువుతానండి రూపం రూపమును మహత్ మహోన్నతమైన ఓ మహాబాహో పెక్కు ముఖములతోను నేత్రములతోను బాహువులతోను ఊరువులతోను పాదములతోను ఉదరములతోను భయంకరములైన దంతములతోను కూడిన నీ మహత్ రూపమును చూచి దేవతలతో సహా సమస్త లోకములు కలత చెందుతుండెను వారికి వలనే నేను కలత చెందుతుంటేని 
మహాబాహోబాహురూపాదాంబాహోరూపాదాంబాహోరూపాదాంబాహోరూపాదాంబాహోరూపాదాంబాహోరూపాదాంబాహోరూపాదాంబాహోరూపాదాంబాహోరూ
ఇది అవుతాయో స్మాష్ అవుతాయో అట్లాగ వాళ్ళ తలలు స్మాష్ అవడం నేను చూస్తున్నానయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నాడు దీని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాం అర్జునుడు చూడడానికి ఇష్టపడే విషయాలను చూపుతాడని కడిచిన శ్లోకాల్లో భగవానుడు వాగ్దానం చేశాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు భీష్ముడు ద్రోణుడు కర్ణుడు ధృతరాష్ట్రుడు ధృతరాష్ట్రుని అందరూ పుత్రులు వారి సైన్యము వారి సైనికులు కూడా నశిస్తున్నట్టు అర్జునుడు ఇప్పుడు చూశాడు కురుక్షేత్రంలో సమకూడిన వారందరి మరణము తర్వాత అర్జునుడు విజయాన్ని సాధిస్తాడు అనడానికి ఇది ఒక సూచన అజేయుడైన భీష్ముడు కూడా నశించిపోతాడని ఇక్కడ పేర్కొనబడింది కర్ణుడు కూడా అంతే ఇతర పక్షానికి చెందిన భీష్ముడి వంటి మహాయోధులే కాక అర్జునుడి వైపు ఉన్న కొందరు మహాయోధులు కూడా నశించగలరు సో కాల రూపంలోని జరగబోయే విషయాన్నంతా కూడా అర్జునుడు చూస్తున్నాడు సరే ఇరవై తొమ్మిదో శ్లోకానికి వెళ్దాం జలించు అగ్ని జలించు అగ్నిలోకి సరే ఇరవై ఎనిమిది ఉండిపోయింది సరే నదుల యొక్క పలు తరంగాలు సముద్రంలోకి ప్రవేశించినట్లుగా ఈ యోధులందరూ నీ నీళ్ళు నీ నో నోళ్లలోకి ప్రవేశించి మండుతున్నారు నదులన్నీ నదుల యొక్క తరంగాలు సముద్రంలోకి వెళ్తున్నట్లు ఈ మహాయోధులందరూ కూడా కాల రూపంలోని ఆ కాలంలోని నశించిపోతున్నారు కాలంలోకి ప్రవేశించి మండిపోతున్నారయ్యా అని చెప్తున్నాడు సి కాలము మాత్రమే దేనినైనా నశింప చేయగలరు రైట్ కాలము మనం లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పుకున్నాం కాలము మాత్రమే దేనినైనా నశింప చేయగలరు మనం పురంజన కాలం చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాము కాలము తాలూకా కన్య పేరు ఏమిటది ఏమ్మ కాలకన్య కాలకన్య కాలకన్యకి మిత్రుడు కాలకన్యని పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి పేరు భయం భయం మాత్రమే కాలాన్ని పెళ్లి పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చిందంట కాలకన్యని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చింది కాలకన్య ఏం చేస్తుంది ప్రతి మనిషిలోని కాలం ఏం చేస్తుంది ఏమ్మా ఏమండి ఐక్యం చేస్తుంది కాలం ఏం చేస్తుంది ప్రతి వ్యక్తికి వయసు పెంచుతుంది కాలంతో వచ్చేది వయసు వయసుతో వచ్చేది కష్టం వయసుతో వచ్చేది ముసలితనం ఆ ముసలితనము సో కాలకన్యని పెళ్లి చేసుకోవడానికి కాలానికి ఉన్నది కన్ని కన్యి కాలకన్య కాలకన్యకి వివాహం చేద్దామని కాలం అన్ని చోట్లకి తిరిగితే ఎవరు వివాహం చేసుకోవడానికి రెడీగా రావట్లేదంట ఒక్క భయం మాత్రం వచ్చిందంట నేను నీకు సపోర్ట్ గా ఉంటాను అని అందుకే మనకి కాలంతో వచ్చేది వయసుతో వచ్చేది భయమే అర్థమవుతుంది కదండి సో మరి ఈ రెండు మనం మన చేతిలో లేవు కాలం మన చేతిలో లేదు కాలకన్య ప్రభా ప్రవాహం మన చేతిలో లేదు దాని ప్రభావం మన చేతిలో లేదు దానితో వచ్చే వయసుతో ముసరితనం మన చేతిలో లేదు కానీ మన చేతిలో ఉన్నది ఏదైనా ఉంది అంటే భయాన్ని జయించడమే భయాన్ని జయించగలడమే ఆ భయాన్ని ఎట్లా జయిస్తాము అంటే కేవలము భక్తితో మాత్రమే భయాన్ని జయించగలము ముసలితనాన్ని ఆపలేము దానితో వచ్చే జబ్ జబ్బులని ఆపలేము అదంతా కూడా కాలము తాలూకు ప్రభావం ఈ ప్రపంచంలోని ఏదైనా నశింప దేనినైనా నశింప చేయగలిగింది ఏమైనా ఉందంటే కాలము మాత్రమే మీరు చూస్తున్న ప్రతిదీ కూడా నశించిపోతుంది అందులో అనుమానాలు ముందు వెనక అంతే ఈ రోజు గొప్ప అనుకున్న తాజ్మహల్ చార్మినార్ ఇవన్నీ కూడా ఒకరోజు నశించిపోవాల్సిన విషయాలే ఈ ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కూడా ఏదో ఒకరోజు నశించిపోవాల్సిన విషయాలు రైట్ మొన్న దాకా పెద్ద బిల్డింగ్స్ మంచి బిల్డింగ్స్ అనుకున్నాము మైన్ స్పేస్ లో రెండు బిల్డింగ్స్ మనం కొట్టి మారేశారు ఎవరో కదా ఇప్పుడు వారు బిల్డింగ్ టవర్ సిక్స్ టవర్ సిక్స్ రెండు కొట్టేశారు ఏమయ్యా అంటే ఇక్కడ ఇరవై అంతస్తులు బిల్డింగ్ కడుతున్నాం కట్టాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ నలభై ముప్పై అంతస్తులు కట్టారు పక్క నలభై ఐదులు కడుతున్నారు రేపొద్దున్న ఇది డెబ్బైయో వంద అక్కడ అవసరం ఉందంటే మొత్తం తీసేస్తారు తీసేసి మళ్ళీ డెబ్బైయో వంద చేస్తారు దాన్ని దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ ఫ్యాక్టర్ బేసికలీ సో ఈ రోజు మనం ఇది పెర్మనెంట్ అనుకోవడానికి వీలు లేదు అని కానీ మనం ఏం చేస్తాము ప్రతిదీ కూడా అది జరుగుతున్నది మార్పుని అంగీకరించకుండా మార్పు లేకుండా ఉండే స్థితి కోసం ప్రయత్నిస్తూ దాన్ని తీసుకురావడానికి వెనక్కి తీసుకురావడానికి చాలా తాపత్రయ పడుతూ ఉంటాం చాలా తాపత్రయ పడుతూ ఉంటాం అవునా కదా ఏమ్మా స్కిన్ పాడైపోతూ ఉంటుంది జుత్తు మరి రంగు మారిపోతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎలాగోలాగే వెనక్కి తెచ్చేద్దామన్న ఊహతోనే బతికేస్తూ ఉంటాము అది వెనక్కి వచ్చింతే వయసు కనకూడిపోతే వయసు లేనట్లే భావిచ్చేస్తూ ఉంటాం దట్ ఈస్ ద పెద్ద ప్రాబ్లం అక్కడ అదే పెద్ద ప్రాబ్లం దాన్ని ఎక్నాలజ్ చేయకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక అపోహలో బతికేస్తూ ఉంటాం ఇంకా టైము ఉందేమో ఎప్పుడు కూడా మనకి నలభై ఏళ్ళు అయితే 
యాభై ఏళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్న యాభై ఏళ్ళు ఏళ్ళని చూస్తుంటాం మనకి యాభై ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్న డెబ్బై ఏళ్ళు వాళ్ళని చూస్తూ మనం కూడా అంతే హ్యాపీగా ఉన్న భావంలో బతికేస్తుంటాం కానీ డెబ్బై ఏళ్ళు చూడని వాళ్ళని ఎనభై ఏళ్ళు చూడని వాళ్ళతో మనం కంపేర్ చేసుకోం అది ఇంకొక ప్రాబ్లము కంపేర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది చిన్న భయం వస్తుంది భయం వస్తే దాన్ని భక్తిలోకి మారడానికి అవకాశం ఉంది సో ఆ అవకాశం లేని విషయాన్ని మనకి నచ్చినట్లు అర్థం మన మొహం చూపించాలి అనుకుంటూ అలాగ చూపించడం కోసం రకరకాల వేషాలు వేసుకుంటూ భయం మన దగ్గరికి రాదు ముసలితనం మన దగ్గరికి రాదు అన్న ఒక భావంలో బతికేస్తూ ఉంటాం ముందు చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ప్రతి ఒక్కళ్ళ విషయంలోని ఆ ఒక రోజు వస్తుంది ఆ రోజు ఏం రోజు అయ్యా అంటే డయాగ్నస్టిక్ రిపోర్ట్ పట్టుకుని నా నెంబర్స్ ఎందుకు ఇలాగ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఏడ్చే రోజు వస్తుంది నా బీపీఏ ఎందుకు పెరిగింది నా షుగరే ఎందుకు పెరిగింది నిన్నట దాకా లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసింది దీన్ని ఏం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి అది జరుగుద్ది ఆ విషయం అందులో అనుమానం లేదు ఆ జరిగిన రోజు బాధపడతాం ఏడుస్తాం కానీ అప్పుడు వెనక్కి చూసుకుంటే టైం లేదు చాలా మంది చూస్తుంటాం ఒక 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 మా మాస్టర్ గురించి చెప్తున్నాను ఆయనకి డెబ్బై సంవత్సరాల పైన ఉన్నారు ఇట్స్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి మాస్టర్ లెక్క నేను భాగవతం భగవద్గీత చెప్తున్నానండి అండి సుబ్రహ్మణ్యం అంత బాగుంది అయ్యా నాకు తెలిసి ఇవన్నీ మంచి విషయాలని తర్వాత తర్వాత చదువుకుందా అని అప్పట్లో చదువుకోలేదు ఇప్పుడు ఓపిక లేదు ఇప్పుడు మనసు రావట్లేదు కూర్చుందామంటే నిద్ర ఇంకోటి ఏదో ఏదో వచ్చేస్తుంది ఓపిక రావట్లేదు ఓపిక ఉన్నంతకాలం ఇంకా టైం ఉందిలే అనుకున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఓపిక ఉండట్లేదు దిస్ ఈస్ ఇది కనీసం ఆయన ఒప్పుకున్నా అలాగా అలాగా ఆలోచించే వ్యక్తులు కూడా లేరు నిజంగానే ప్రభు ఇది ఇది ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ రియలైజ్ దిస్ చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే ఇది ఇది జరిగే విషయము అందరి ఇళ్ళలోనే జరిగే విషయము ఆ భయం ఉండాలి ఆ భయం గురించి చెప్పుకొస్తున్నాడు నదీ ప్రవాహం వలె సముద్రం నందు ప్రవహించినట్లు ఈ మహాయోధులందరూ నీ నోళ్ల ఎందు ప్రవేశించి మండిపోతున్నారు దట్ ఈస్ అవర్ స్టేటస్ మహాయోధులే నదీ ప్రవాహంతో సమానంగా కంట్రోల్ చేయలేని నదీ ప్రవాహంతో సమానంగా చెప్పుకొస్తున్నారు నీ నోట్లోకి వెళ్ళి మండిపోతున్నారయ్యా మహాయోధులు అందరూ కూడా అది కాలము తాలూకా ప్రభావం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో చెప్పుకొస్తున్నారు రైట్ సో ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకం నేను చెప్తున్నారు అత్యంత వేగముతో మిడుతులు తమన తమ వినాశము కొరకే జ్వలించుచున్న అగ్ని ఎందు ప్రవేశిస్తున్నట్టు జనులందరూ నీ నీ నోళ్ల ఎందు ప్రవేశించట నేను గాంచుచున్నాను ఎఫ్ఎఫ్ పెట్టి చూస్తున్నట్టుంది ఇది మిడత పురుగులలాగా మనుషులందరూ నేను వీళ్ళందరూ ఎవరు వీళ్ళందరూ అతిరథ మహారోధులందరూ కూడా నేను ఎంతో గొప్పవాడిని అనుకున్న వ్యక్తులందరూ కూడా నీ నోట్లోకి ఎలాగ వస్తున్నారయ్యా అంటే చిన్న లైట్ కోసం లైట్ పురుగు వెళ్ళి లైట్ లో ఎలా కాలిపోతూ ఉంటుందో అత్యంత వేగముతో మిడుతులు తమ వినాశము కొరకై జలించుచున్న అగ్ని ఎందు ప్రవేశించుచున్నట్లుగా జనులందరూ నీ నోళ్ల ఎందు నీ నోటి ఎందు నీ నోళ్ల ఎందు ప్రవేశించట నేను కాంచుచున్నాను అనేక అనేక నోళ్లున్నాయి అనేక అనేక నోళ్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క నోట్లోకి ఒక్కొక్కడు వెళ్తున్నాడు అనేక అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి అనేక అనేక విధాలుగా మనం శరీరాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క విధంగా శరీరాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటాడు ఒకళ్ళు వృద్ధాప్యం అవ్వచ్చు ఇంకొకటికి బేసిక్ సింపుల్ యాక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు అవునా ఎంతెంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని చూసాం మనం ఎంత ఏ అనుకోని విధంగా చనిపోయిన వాళ్ళని ఎంతో మందిని రైట్ వీళ్ళందరూ కూడా అంత వేగముగా మిడుతులతో అంటే ఎంత వేగ మిడుతులతో పరిగెడుతున్న మిడుతులతో ఎందుకు పోల్చాల్సి వచ్చింది అంటే మనకున్న కాలం అంతే మనకున్న కాలం అంతే వెన్ యూ లుకెట్ ఇన్ ద బిగ్ స్పాన్ ఆఫ్ ద హోల్ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఒక ఈ యొక్క ఈ యొక్క యుగాన్ని మన కంపేర్ చేసుకుంటే అందులో మనకున్న ప్రమేయ మనకున్న కాలం ఎంత ఒక మిడుత దాని గా లైట్ కోసం వెళ్తున్నప్పుడు ఎంతసేపు ఉందో దాంతో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ జనులందరూ నీ నీ నోళ్లకు వెళ్ళిపోవడం కూడా నేను చూస్తున్నానయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నాడు ఇంకా ముప్పయో శ్లోకానికి వెళ్దాం ఓ విష్ణు నీ సమస్త జనులను నువ్వు సమస్త జనులను నీ మండుచున్న నోళ్ల ద్వారా అన్ని వైపుల నుంచి మింగివేయించున్నట్లు నేను గాంచుచున్నాను విశ్వం అంతటిని నీ తేజస్సులో ఆవరించి భయంకరములను తజింప తప్పింపు చేయించిన చేయననివి అగు కిరణములచే నీవు వ్యక్తమవుచున్నావు సో ఈ సమస్తము ఈ మండిపోతున్న నోళ్ళలోకి అన్ని వైపుల నుంచి జనాలు వెళ్ళిపోతున్నారే అన్ని ప్రాణులు అందులోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా అదంతా కూడా నీ తేజస్సులో ఆవరించి ఆ భయంకరమే భయం భయాన్ని చూస్తున్నాను అవన్నీ నీ నీ యొక్క తేజస్ కింద మారణాన్ని నేను చూస్తున్నానయ్యా అని చెప్పుకు వస్తున్నాడు ముప్పై ఒకటో శ్లోకానికి వెళ్దాం ఓ దేవదేవ ఇంత భయంకర రూపముతో భయం భయంకర రూపముతో నన్ను నీవెవరో నాకు దయతో తెలియజేయము 
నేను నీకు ప్రణామములు అర్పించదను నన్ను అనుగ్రహింపము నీవు ఆది పురుషుడువు నీ కార్యం ఎట్టిదో ఎరుగు లేకున్నందున నిన్ను గూర్చి నేను తెలుసుకొని కోరుచున్నాను సో శ్రీ శ్రీకృష్ణ భగవంతుడి గురించి అర్జునుకి ముందు తను ఒక మిత్రుడు పావ ఇంతే తెలుసు అక్కడి నుంచి ఏం చేసుకుంటూ వచ్చాడు నేను గాంధీవాని కూడా ధరించలేకపోతున్నాను నాకు నాకు యుద్ధం చేయడానికి ధైర్యం కావాలి అన్న వ్యక్తిగా ఒక గురువుగా నువ్వేం చెప్తే అది నేను చేస్తాను అని అన్న అన్న స్థితికి వచ్చాడు ఈ పదో అధ్యాయం వచ్చేసరికి మన నాలుగు శ్లోకాలు చతుర్శ్లోకం చూసిన తర్వాత ఏమైనాడు అందులో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు అన్నిటికీ నేనే కారణము నా వల్లే మనిషి ఎట్లా ఆలోచించాలో కూడా తెలుస్ వస్తుంది నా ఆలోచన శక్తికి కూడా కారణము నేనే చెప్పుకొచ్చాడు అక్కడికి నువ్వే దేవుడివి నువ్వే పరంధాముడివి నిన్ను మించిన వాడు లేడు అని చెప్పి మనం పదో పాయింట్ పన్నెండో శ్లోకంలో చూసాం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి నువ్వు ఎంతసేపు నాకు అర్థమయ్యే అనిపిస్తుంది కానీ తెలుసుకుంటున్న కొద్దీ నీ నీ గురించి ఇంకా ఎంత ఉన్నది ఇంకా ఇంత ఉన్నది తెలుసుకోలేకపోతుంది అంత విషయం ఎంత ఉన్నది ఈ భయంకర రూపాన్ని కూడా నీవేనా నాకు దయచేసి తెలియజేవయ్యా ముందు శ్లోకంలో మహావిష్ణువు అన్నాడు ఇక్కడ దేవాది దేవ అంటున్నాడు నేను నీ ప్రణామాలను అర్పించను నేను సంపూర్ణముగా శరణాగతి పొందుతున్నానయ్యా నన్ను అనుగ్రహింపు నీవు ఆది పురుషుడు నువ్వే అన్నిటికి మూల పురుషుడివి నీ కానీ నీవు ఎవరువో తెలుసుకోలేకపోవడం వలన నిన్ను గురించి ఇంకా ఇంకా తెలుసుకోవాలని అనిపిస్తుందయ్యా అని చెప్పి ముప్పై ఒకటో శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు సో ముప్పై రెండో శ్లోకానికి వెళ్దాం అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్న మాట దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికను నేను లోకములన్నింటినీ నాశనము చేయి కాలమును జనులందరినీ నశింపు చేయటికే నేను ఇచ్చటకు అరిదించితిని నీవు పాండవులు అంటే నీవు అనగా పాండవులు తప్ప ఇచ్చటనున్న ఇరుపక్షములందరి యోధులందరూ చంపబడతారు ఒక్క నేను నేను కాల రూపాన్ని అని చెప్పి ఆయన చెప్పుకొస్తున్నాడు సరే శ్లోకం చదువుదాం మస్పుని శ్రీ భగవాను వాచాం కాలోస్మి లోక క్షయ కృత ప్రవృద్ధ లోకాంస మహర్తు మిహ ప్రవృత్త ఋతే పిత్వాం భవిష్యంతి సర్వే ఏ వస్తిత ప్రత్యానికేషు యోధ శ్రీ భగవానుడు పలికెను లోకముల మహా వినాశకారి అయిన కాలమును నేను జనులందరినీ నశింపు చేయడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నీవు అనగా పాండవులు తప్ప ఇతరులు ఇక్కడ ఉన్నట్టు సైనికులు అందరూ చంపబడతారు ఇరువైపులా ఇరువైపులా ఇక్కడ ఉన్నట్టు సైనికులు అందరూ చంపబడతారు సో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నాడు నేను కేవలము కాలాన్ని కాల రూపంలోని ఇక్కడికి వచ్చానయ్యా నేను నువ్వు అనుకుంటున్న ఆ దేవాది దేవుడికి కాల రూపం తాలూకా సంబంధాన్ని చెప్పుకొస్తున్నారు దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యం చదువుతాం శ్రీకృష్ణుడు తన మిత్రుడు భగవంతుడు అని తెలిసినప్పటికీ అర్జునుడు అతని చే ప్రదర్శింపబడిన పలు రూపాలు చే కలవరపడ్డాడు అందుకే అతడు ఆ వినాసర శక్తి యొక్క నిజమైన ఉద్దేశం గురించి మరింత అడిగాడు పరమ సత్యము సమస్తాన్ని బ్రహ్మ బ్రాహ్మణుడైన బ్రాహ్మణులైనా నశింపు చేస్తుందని వేదాలలో లిఖించబడింది కఠోపనిషత్తులో ఈ విధంగా చెప్పబడింది చివరకు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు అందరూ భగవంతునిచే ఆహారములాగా మృంగివేయబడతారు భగవంతుని ఈ రూపము సమస్తాన్ని కబళించే బ్రహ్మాండమైన ఆకారం ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు తమ సమస్తాన్ని కబళించే కాల రూపంలో చూ కాల రూపంలో చూపెడుతున్నాడు పాండవులు తప్ప ఆ యుద్ధరంగంలో ఉన్న అందరూ అతనిచే మృంగి వేయబడనున్నారు అర్జునుడు యుద్ధానికి సుము సుముఖముగా లేడు అర్జునుడు చేయ చేయకపోవడమే ఆ యుద్ధం చేయకపోవడమే ఉత్తమమని అప్పుడు దుఃఖమే ఉంటాదని అతను అనుకున్నాడు దానికి సమాధానంగా భగవానుడు ఏమి చెప్తున్నాడు అంటే అతను యుద్ధము చేయకపోయిన వారిలో ప్రతి ఒక్కడు నశించిపోయి ఉన్నాడు ఎందుకంటే అదే తన ఆలోచన ఒకవేళ అర్జునుడు యుద్ధం ఆపివేస్తే వారు ఇంకొక రకంగా మరణిస్తారు అతడు యుద్ధం చేయకపోయిన మృత్యువు మాత్రం ఆగదు నిజానికి వారు ఇరు ఇది ఇదివరకే మరణించి ఉన్నారు కాలమే వినాశము భగవంతుని సంకల్పముచే సమస్త జనులు నశింపునున్నారు ఇదే ప్రకృతి నియమము సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఏమిటి ఇందులోంచి ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు నువ్వు చంపకపోయినా వీళ్ళందరూ చనిపోతారు అదే నా కాల రూపం అదే నీకు నేను చూపెడుతున్నాను కేవలము నువ్వు నువ్వు పాండవులు మాత్రమే మిగిలి ఉంటారయ్యా ఫ్యూచర్ కూడా చెప్తున్నాడు మిగిలి ఉండడం వేరు 
నశించడం వేరు సో మిగిలి ఉండడం మిగిలి ఉండాలంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ మిగిలి ఉండిపోరు యుద్ధానికి యుద్ధం అయిన తర్వాత మిగిలి ఉంటారు వాళ్ళు ఒక రకం ఒకప్పుడు నశించుకోవాల్సిందే కానీ కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే ఎవరైనా చనిపోవడం తప్ప తప్పదు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా చనిపోతాం కదండి దాని గురించి ఆలోచించి టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు ఉన్న టైం కాస్త అనుభవించేద్దాము ఇదే ఆలోచన ఉంటుంది అంతే అవును కాదండి మీరు ఎవరినైనా హాస్పిటల్లో చూసినా సరే పెద్దవాళ్ళు ఇంకేమైనా కోరికలు ఉండిపోయా ఇప్పుడైనా భగవంతుని తలుచుకున్న మాట ఎక్కడ వినబడదు ఇంకా అమ్ముట్టిగా అంటే ప్రభు చివరి నిమిషంలో ఒకవేళ ఎవరైనా భగవంతుని తలుచుకో అని చెప్పిన మనసు రాదు మనసు రావాలంటే ఇప్పటి నుంచే సాధన ఉండాలి అన్ని బాగున్నప్పుడే సాధన ఉండాలి ఒకటి ఒకటి పడిపోతున్నప్పుడు ఆ సాధన నిలబడగలగాలి అన్ని బాగుని సాధన చేస్తున్నప్పుడు చిన్న సూది గుచ్చుకుంది అనుకోండి వెంటనే సాధన పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది మన భా మన భావన ఆ సాధన మించి పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది పూజలు ఎంతో సీరియస్ పూజ సత్యనారాయణతలో నిధిలో కూర్చున్నా సరే చిన్న దోమ కుట్టింది అనుకోండి దేవుడు లేడు పంతులు గారు లేరు ఏమీ లేదు మనకు ఆ దోమ అదే సృష్టి అంతా దానివైపు వెళ్ళిపోతుంది అవునా కాదండి అలాంటిది చివరి నిమిషంలో భగవంతుడు గుర్తుకు రావాలంటే ఎంత సాధన చెయ్యాలి యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ మన దృష్టి ఎక్కడో ఉంటుంది ఇవాళ పని మనిషి వచ్చిందా అంటే ఇంక ఇటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదమ్మా అవునా కదా ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు అవన్నీ జరగాలి అవన్నీ జరుగుతున్నా సరే మన సాధన నిలబడే అది చేస్తూ కూడా భగవంతుని గుర్తుంచుకోగలిగ ఇది చేస్తూ మిగతా విషయాలు కాదు అర్థమవుతుంది కదమ్మా దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ షిఫ్ట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ భగవంతుడు పూజలో కూర్చుని ఆఫీస్ విషయమో వంట విషయమో పిల్లల విషయమో ఏదో గుర్తు తెచ్చుకుంటాం మనం చాలా ఈజీగా ఎందుకంటే మనం దాంతో ఇమ్మర్స్ అయిపోయి ఉన్నాం ఏంటి మరి ఈ పూజ దేనికి పూజ ఇల్లోని ఇమ్మర్స్ అవి ఈ ఇమర్స్ న ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా చేయగలను కోసం లేకపోతే ఈ దిర్ ఇస్ నో ప్రా దిర్ ఇస్ నో యూజ్ మరి ఇన్ని ఇన్ని నువ్వు ఎందుకు పెట్టారండి ఈ యోగ యాగం అని ఈ పూజ అని ఆ ఇమర్షన్ స్టేట్ రావడం కోసం ఆ ఇమర్షన్ స్టేట్ ఆ రుచి చూడడం కోసం అది రుచి చూసి దానిని గుర్తు పట్టుకోగలగాలి అర్థమవుతుంది కదమ్మా సో వెం మనం తిరుపతి వెళ్ళాము అంటే వెంకటేశ్వరం విగ్రహం చూసిన తర్వాత ఆ విగ్రహం అలా నిలబడిపోవాలి మైండ్ లో చనిపోతున్నప్పుడు కూడా ఆ విగ్రహం గుర్తుకు రావాలి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఒక్క సెకండ్ లో కళ్ళు మూసేసుకుని మనం కోరిక లిస్ట్ చెప్పడానికి కాదు ఆ ఒక్క సెకండ్ మనం చేసేది అదే అక్కడ లిస్ట్ చెప్పేస్తాం మనం ముందు ముందు తోసేస్తారేమో అన్న భావంతో ఆయన నా మాట వినాలి అని బా బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆ లిస్ట్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా లిస్ట్ లో జరిగినా జరగపోయినా మరణం వస్తుంది ఆ నిమిషంలో ఈ విగ్రహం కనబడగలగాలి అట్లా ఇంప్రెస్ అయిపోవాలి అర్థమవుతుంది కదమ్మా సో దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అప్పుడు ఏం జరుగుద్ది మీరు ఏ పని చేసుకుంటున్నా ఆఫీస్ పని చేసుకుంటున్నా కూడా భగవంతుని స్మరణ లా మైండ్ లో ఉంటే ఈ భయం అన్నది ఉండదు అలా మాత్రమే భయాన్ని జయించగలము సి ఇంత చేసిన తర్వాత అర్జునుడికి వచ్చిన ధైర్యం అదే దానికి అర్జునుడికి వచ్చిన ధైర్యం అదే నవ్ ఐఎమ్ నాట్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై కజిన్ నా కజిన్ కాదు వాడు బండి తోలుతున్న వాడు దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు బండి తోలుతున్న నాకేమిటి భయము అంతటి ధైర్యం రాగలగాలి అందుకే అర్జునుడు కృష్ణార్జునులు ఇద్దరు బొమ్మ ఉంటే ఇంట్లోని సుఖాలు జరుగుతాయి బొమ్మ ఉంటే ఇంట్లో సుఖం జరగదు బొమ్మ బొమ్మ నుంచి మనం ధైర్యాన్ని తెచ్చుకుంటే సుఖం జరుగుద్ది అంతే కదండి అబ్బా బొమ్మ ఉంటే ఒక ఆయనొక నిమిషం ఆలోచిస్తాము ఏమని ఆలోచిస్తాం మరే అర్జునుడు అంత ధైర్యంగా ఎట్లా యుద్ధం చేశాడు అని ఆలోచిస్తే అర్థం దొరుకుద్ది అర్థం దొరుకుతుంది కాబట్టి ఆ బొమ్మ వల్ల మనకి మంచి జరుగుద్ది అంతేగాని విగ్రహం విగ్రహం బొమ్మలు పెట్టుకున్నది మాత్రాన జరగదు కానీ అవన్నీ ఉండడం వలన ఆ ధైర్యం వచ్చే అవకాశం ఉంది దానికోసం ఇవన్నీ కావాలి రైట్ సో యుద్ధాన్ని మా ఒకవేళ అర్జునుడు యుద్ధం మానినా సరే మరో విధంగా వాళ్ళందరూ మర్చిపో వాళ్ళందరూ మరణిస్తారు అర్జునుడు చేయకున్న వారు మరణం ఏ విధంగా నిరోధించడానికి వీలు కాదు వాస్తవమును వారు ఇదివరకే మరణించి ఉన్నారు కాలము వినాశ రూపము దేవాది దేవుని సంకల్పం అనుసరించి వ్యక్తి వ్యక్తి రూపములు అన్నీ నశింపవలసినది అది ఏ ప్రకృతి నియమము ప్రతిదీ కూడా ఒకనొక నాడు నశింపు నశింపబడుతుంది అని మళ్ళీ మనకి శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ముప్పై మూడో శ్లోకం తస్మత్వముత్తిష్టయసోలభస్వాత్రుంక్ష్వాజ్యం 
मयते निहत पूर्व पूर्वमे निमित्तमात्र सव्यसाचिन् अंदके लेचि युद्ध सन्नुड़ कीर्ति गु नी शु जी समृद्धवतम राज्य अभवचु ना एर्पटे वो मरण ओ सव्यसाचि युद्ध केवल पनीमुटल अंदवल धैर्य का लेचि युद्ध चयवया शत्रु जी सर्व समृद्धम राज अभव सव्यसाचि नी पूर्व ना पूर्व एर्पटे वार इवर के मरण युद्ध युद्ध केवल निमित्त मात्र सो इपड़ो व्यक्ति निमित्त मात्र रिप्रजेंट संबड़ी एल रईट आफी चार पनी पनार एवरने अड़ते लेदी वाल सारे मन निमित्त मात्र मन पे रेस्पल पर्सन आद अ पनी अवतदा लेदा मन आलोच सार मन चुनाव रेस्पास् मन संबंध ले सार अड़ते सारे ले अंत इंतवे मन कोपमें अवसर लेना आनंद पंदा एंकं मन निमित्त मात्र मन कटे पैन इंको बास विषय इला युद्ध इला जीवता गड़प्कोवया निमित्त मात्र जो मन आईन भगवं मन आईन आदेशानुसार मन कार्य अत्रमेंत्र अब 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 भयम लेदंत नादी अकड़े भय एदना अमो अरगदेमो इपड़े नगवंत निमित्त मात्र अंदव युद्ध सन्नड़ कीर्ति पंद बास पेसकोचा बास तरफ ना सर गुड जॉब इतने अट्नामा लेदा चुस्कोचाबी अवना कदा अट्ला ना निमित्त मात्र युद्ध कीर्ति संपाद ना युद्धा कीर्ति अंत अमित्त मात्र दट इज वेरी इंपारटे मन मन चाल मन पन मन नचन अभी भगवंत चपाड़ कद मन दाटे मन मन सभा सभा अनेंटा दट द प्रॉब्लम दट द प्रॉब्लम एन मन संपूर्ण निमित्त मात्र भाव निंट ने भाव में निबड़ना काबी अंदव इवन वैसा युद्धा कीर्ति पुद्ध एट्ला कीर्ति पुदा युद्धा निमित्त मातृ अव तो युद्ध कीर्ति पुद्ध इदंत आलरे अंत एम जरगा नी चूपे अंदव ये भयम लेकु युद्ध चुको अच्छा मन की युद्ध गुरी भगवदी मत रेडो श्लोका अंदर इध श्लोक दीपोद भाष्य चूसी मल्ल वन भाष्य युद्ध रंग नैपुण्य तो बाणाल प्रयोगेवा सव्यसाची अदम सूचि अर्जुन तन शत्रु चंपा की बाण प्रयोग नैपुण्य नैपुण्य कोधि संबोधा निमित्त मात्र केवल पनी मुट कावल पदम को चला मुख्यमंत्री समस्त जगत् भगवंत संकल संकल्पानुसारमे नगन ज्ञानम लेने मूर्खजन प्रकृति इट प्रणा प्रणा लेकिन नमस्त सृष्ट आकस्मिक कलता तरह बहुश इधी अच्छु ले अदुनी पल के नाम शास्त्र मंदी बहुश कावचुने बहुश का बहुश कावचुने प्रश्ने लगे भौतिक जगत प्रत्येक प्रणा ना प्रणा एमटे जीव बद्ध जीवड़ भगवदा की वेलटा की भौतिक जगत तो अवकाश उ प्रकृति पै आधिपत प्रयत्चे स्वभाव उन्नवर वो बदल उ 
భగవంత భగవంతు ప్రణాళికను అర్థం చేసుకుని కృష్ణ భక్తి భావనను సాధన చేసేవాడు పరమ బుద్ధిశాలి ఈ జగత్తు యొక్క సృష్టి వినాశము భగవంతుని పరమ నిర్దేశంలోనే ఉన్నాయి ఈ విధముగా కురుక్షేత్ర కురుక్షేత్ర రణరమున భగవంతుని ఆలోచన ప్రకారమే జరిగింది అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి నిరాకరించాడు కానీ దేవాదిదేవ నిత్యానుసారము యుద్ధము చేసి తీరాలని అతనికి చెప్పబడింది అప్పుడే అతడు సుఖవంతుడు అవుతాడు కానీ మనిషి పూర్తిగా కృష్ణ భావనలో ఉండి తమ జీవితాన్ని భగవంతుని దివ్య సేవకే అంకితము చేస్తేనే పరిపూర్ణుడు అవుతాడు రెండు మూడు విషయాలు ఇక్కడ ఇందులో నుంచి మనకు గ్రహించాల్సింది ఈ భౌతిక జగత్తు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక నడుస్తుంది కానీ ఆ ప్రణాళిక ఏమిటి బద్ధ జీవుడు భగవద్ధామణ భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి భౌతిక జగత్తు ఒక అవకాశము వంటిది భౌతిక జగత్తు ఒక ప్రణాళికతో నడుస్తున్నా మన ధ్యేయమై ఏమిటై ఉండాలయ్యా అంటే ఈ జీవితము భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి ఒక ఒక భౌతిక జగత్ వెళ్ళడానికి భౌతిక జగత్తు ఒక అవకాశము వంటిది భౌతిక ప్రపంచము భగవంతుని చేరడానికి మనకిచ్చిన ఒక మహత్తర అవకాశము అని గ్రహించగలగాలి కానీ మనం ఎందుకు గ్రహించలేకపోతున్నాం అయ్యా అంటే ప్రకృతిపై ఆధిపత్యానికి ప్రయత్నించే స్వభావం ఉన్నంత ఉండడం వలన మనం బద్దులు అయిపోతున్నాము రైట్ ప్రతి నిమిషం అదే ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యము ఇక్కడ జరుగుతున్న సంఘటనలో నాదే పై చేయి ముగ్గురు కూర్చుని డిస్కస్ చేసుకుంటే ఒకళ్ళు ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్పి ఏదో విషయం చెప్పుకు వస్తున్నాడు నేను అంతకంటే గొప్ప విషయం చెప్పగలను నా ఆలోచన ఇంకా మంచిది నేను చేసింది ఇంకా ఆయన వాళ్ళే చెప్తారు ఈ పర్టికులర్ చీర ఇక్కడ ఎంత కొన్నావు అని అరే పక్క షాప్ లో దీన్ని నేను ఇంత తక్కువగా కొన్నాను అని మనం చెప్పియాలి మన పాయింట్ మనం అక్కడ చెప్పగలగాలి లేదా ఆ చీరలో ఏదో ఫాల్ట్ ఉంది నా చీరలో గొప్ప ఇదేంటంటే అక్కడ ఉన్న ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఉన్న ఆ ముగ్గురులోని ఆధిపత్యం కోసం పాటలాడడమే అది 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 ఉన్నంత కాలము కూడా మనము భగవంతుని యథాస్థితిని గ్రహించలేము అద్భుతం కదా చిన్న చిన్న విషయం అక్కడ నుంచి ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటేనే బండిలో వెళ్తున్నారు ఎవడో వెనక నుంచి హార్న్ కొట్టాడు మందు తప్పుందో లేదో మనం వాడి దారి ఇవ్వకుండా మళ్ళీ మనం ముందు హార్న్ కొట్టేస్తాం ముందు మన ముందు ఎవడో లేడు ఎందుకంటే వాడికి నువ్వు ఎవడో హార్న్ కొట్టడం ఇంకా దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాట్ అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లోని మన ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించుకోవడం కోసం రైట్ అది ఉన్నంత కాలము కూడా భగవంతుడు మనకి అంత ఈజీగా దొరకడు ఎందుకంటే భగవంతుడు దొరకపోవడం కాదు మనం వినము ఆయన దొరుకుతానైనా మనం వినము వినే స్థితిలో ఉండము రైట్ ఎట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షో అవర్ సుప్రిమసీ అది 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 నిమిత్తం మాత్రం అవ్వడం అంటే అది అది పూర్తిగా అది పూర్తిగా సరెండర్ చేయగలడం వల్ల అప్పుడు అది అది సరెండర్ చేస్తే ఏమవుతుంది లేకపోతే సరెండర్ ఎట్లాగా అవుతుంది అది ఎట్లా సరెండర్ అవుతుంది ఈ భౌతిక జగత్ ఈ ప్రపంచంలోని మానవ రూపంలో పుట్టడము ఒక గొప్ప అవకాశము ఈ అవకాశం తాలూకు సద్వినియోగ పరం ఏమిటే ఉంది అంటే భగవంతుడికి నచ్చినట్లు జీవించి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం దానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశము అన్న భావన ఉంటే ఆడ హార్న్ కొడితే నాకేంటి ఆడ హార్న్ కొట్టకపోతే నాకేంటి మనం దారి వాడిగిస్తే అది వెళ్ళిపోతాడంటే వెళ్ళిపోని ఆ స్వభావం రావాలి అదు అర్థమవుతుంది కదా సి బికాస్ మన సుప్రిమసీ అక్కడ చూపించడం వలన మన ఆయువు పెరగదు వాడు ఆయువు తరగదు మన దారి మందే మన 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 చావు మందే ఆ ప్రాబ్లమ్ లో ఆ ప్రాసెస్ లోని మనము భగవంతునితో ఉన్న బంధాన్ని బ్రేక్ అయ్యడానికి ఇవన్నీ ఇలాంటి అవకాశం ఇవన్నీ అవకాశాలు క్రియేట్ చేస్తుంటాయి ఆ ఆధిపత్యం చూపించుకోవడానికి అవకాశం ఏంటంటే అంటే ఆధిపత్యం చూపించుకోవడానికి వచ్చే అవకాశం వల్ల కూడా మనం భగవంతుడి నుంచి దూరం చేస్తూ వస్తూ ఉంటుంది అర్థమవుతుందమ్మా కాం టాంజెన్షియల్ గా ఉందా అది గ్రహించినంత సేపు కూడా మనం సరెండర్ అవ్వలేము ఇప్పుడు అర్జున స్థితి ఆ స్థితిలోకి వచ్చేసాడు ఇంకేమీ లేదు నేను నా యుద్ధం నేను యుద్ధం చేయకపోవడంతో మంచి పని చేస్తున్నాను నేను యుద్ధం చేయకపోవడం వలన పుణ్యాన్ని సంప నేను అన్నది లేదు ఇంకా యుద్ధం చేస్తేనేంటి చేయకపోతేనేంటి రాజ్యం వస్తేనేంటి రాజ్యం రాకపోతేనేంటి కృష్ణుడు యుద్ధం చేయమంటే చేస్తాను కృష్ణుడు యుద్ధం చెయ్యొద్దు అంటే మానేస్తాను ఎందుకంటే నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చే వ్యక్తి దేవాది దేవుడు అతనికి నేను సంపూర్ణ శరణాగతిని పొందుతున్నాను కాబట్టి అతని శరణలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఆ ధైర్యం అక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ ధైర్యం మనకి రావాలి అంటే ముందు మనం ధైర్యం తీసుకోవడానికి అర్హత ఉందా లేదో గ్రహించగలగాలి అర్హత సంపాదించగలగాలి కోరిక డిజైర్ అండ్ డిజర్వబిలిటీ 
డిజైర్ అండ్ డిజర్వబులిటీ ఎస్ అర్హత కోరిక అర్హత రెండు ఉండాలి కోరిక ఒక్కటి ఉంటే చాలా అర్హత రావాలి కోరిక ఏంటి భగవంతుని భక్తులు అయిపోదాం భగవంతుని కృపగా మన దాన్ని అర్హత కూడా సంపాదించాలి అర్హత రావాలి అంటే ఏంటి ఏంటి చేయాలో మనకు భగవద్గీత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తుంది ఎటువంటి స్థితిలో ఉండగలగాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తుంది రైట్ భౌతిక ప్ర ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం ప్రయత్నించే స్వభావం ఉన్నంత వరకు వారు బద్దులై ఉంటారు బద్దులై ఉండడం అంటే భౌతిక ప్రపంచానికి బద్దులై ఉంటాడు కానీ భగవంతుని ప్రణాళికను అర్థం చేసుకుని కృష్ణ భక్తి భావనను సాధన చేసేవాడు పరమ బుద్ధిశాలి సో భగవంతుని ప్రణాళికను అర్థం చేసుకుని కృష్ణ భక్తి భావనను సాధన చేసేవాడు పరమ బుద్ధిశాలి ఈ జగత్తు యొక్క సృష్టి వినాశము భగవంతుని పరమ నిర్దేశంలోనే ఉన్నాయి ఈ విధముగా కురుక్షేత్ర రణము భగవంతుని ఆలోచన ప్రకారమే జరిగింది అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి నిరాకరించాడు కానీ దేవాది దేవుని ఇచ్చానుసారము యుద్ధము చేసి తీరాలి అని అతనికి చెప్పబడినది అప్పుడే అతడు సుఖవంతుడు అవుతాడు సుఖవంతుడు అవడం అంటే మళ్ళీ మెటీరియలిస్టిక్ హ్యాపీనెస్ అనుకోవడానికి వీలు లేదు సుఖవంతుడు అవడం అంటే వైకుంఠం చేరడం అదే సుఖవంతం అంటే అంటే మళ్ళీ సుఖవంతం అవడం అంటే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోకుండా ఉండగల స్థితికి రావడం మనిషి పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉండి తన జీవితాన్ని భగవంతునికి దివ్య సేవకే అంకితము చేస్తే పరిపూర్ణుడు అవుతాడు ఆ సుఖవంతుడు అవ్వాలి అంటే దానికి ఉండాల్సిన ప్రీ రిక్వెజిట్ ఏంటయ్యా దానికి కావాల్సిన లక్షణం ఏమిటయ్యా అంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉండి తన జీవితాన్ని భగవంతుని దివ్య సేవకి అంకితము చేస్తేనే పరిపూర్ణుడు అవుతాడు అప్పుడు మాత్రమే ఆ సుఖం వస్తుంది రైట్ అని మళ్ళీ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్పుకొస్తున్నారు ముప్పై నాలుగో శ్లోకం ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రథం చర్ణం తదాన్యాపి యోధవీరాన్ మయా హతస్వం మయా హతస్వం జహిమ వ్యధిష్ట ద్రోణుడు భీష్ముడు జయద్రథుడు కర్ణుడు మహాయోధులు ఇదివరకు నాచే నశింపజేయబడ్డారు అందుకే వారిని వధించు కలత చంద్రుడు కేవలము యుద్ధము చేయి యుద్ధములో నీ శత్రువుని నీవు జయిస్తావు సో భగవంతుడు మనకి అందరికి చాలా మంది చెప్తుంటారు భగవద్గీతలో ఏముందండి మన పరిమాణం చేసుకుని మీరు ఏంటి మన పరిమాణం చేసుకుని ఫలితం మీద ఆశించకండి ఇలాంటి శ్లోకం నుంచి వచ్చిన విషయం కరెక్టే కరెక్టే మన పరిమాణం చేసి ఫలితాన్ని ఆశించకూడదు కానీ ఆ పని ఎట్లా చేయాలి సంపూర్ణముగా భగవంతునికి శరణాగతి పొంది ఆ పని చెయ్యాలి ఎట్లాగో రిజల్ట్ రాదు ఈరోజు వాళ్ళ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఎలక్షన్ రిజల్ట్ ఓడిపోయిన వాడు అదే చెప్తాడు నా పని నేను చేశాను మీతో అంటే రిజల్ట్ ఎలాగో ఓడిపోయిన వాడు చెప్పిన మాట అయిపోయింది అనుకోండి అది భగవద్గీత మీదే మనం కించిపరిచిన వాళ్ళం అయిపోతాం నలుగురికి కూడా అది ఎందుకు పనికి రాకుండా చేసే వాళ్ళం అయిపోతున్నాం శరణాగతి పొంది పూర్తిగా శరణాగతి పొంది ఆ చేసే కార్యం మీద ఎటువంటి వ్యామోహము లేకుండా కేవలము భగవంతుని ఆదేశం అనుసారం ఆ కార్యాన్ని చేస్తున్నాను అన్న భావనతో చేసి ఓడిపోతే అప్పుడు బాధపడాల్సిన అవసరము లేదు రైట్ వీళ్ళందరినీ నేను ఇదివరకు సంహరించానయ్యా అందువలన నువ్వు ఈ యుద్ధం చేయడం కేవలము ఎటువంటి భయము లేకుండా నువ్వు యుద్ధం చేసుకో నువ్వు తప్పకుండా జయిస్తావయ్యా అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్తున్నాడు దీని భాష్యం చదువుదాం ప్రతి ప్రణాళిక దేవాది దేవుని చేతనే చేతనే చేయబడినా భక్తుల పట్ల అతను ఎంత దయ కలవాడో కరుణామయుడు అంటే తాను కోరినట్లు తన ప్రణాళికను నిర్వహించే భక్తులకు అతడు కీర్తి ఇవ్వాలని కోరుకుంటాడు సో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని యుద్ధం చేసే వాళ్ళందరినీ చంపేస్తే కానీ అర్జునుడు భక్తుడు భక్తుడికి కీర్తి ఇవ్వాలి భక్తుడి చేత పని చేయించాలి అన్న భావనతో అతను ఈ భగవంతుడు కోరుకుంటాడు అందుకే ప్రతి ఒక్కరు కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేస్తూ గురుదేవుని మాధ్యమమున భగవంతుని అర్థం చేసుకునే దిశగా జీవితం నడపాలి భగవంతుని ప్రణాళికలు ఆ దేవాది దేవుని కరుణ ద్వారానే అర్థమవుతాయి ఇక ఇక భక్తుల ప్రణాళికలు భగవంతుని ప్రణాళికలతో సమానమై ఉంటాయి మనిషి అట్టి ప్రణాళికను తప్పక అనుసరిస్తూ జీవన సంఘర్షణలో జయప్రదుడు కావాలి 
కాకపోవచ్చు మనం అనుకున్నది భగవంతుడి ప్రణాళిక కాకపోవచ్చు కానీ భక్తుడి ప్రణాళిక టేక్స్ హయ్యర్ ప్రయారిటీ హయ్యర్ ప్రయారిటీ అర్థమవుతుంది ప్రభు అంతే సో మళ్ళీ అదే కదా చెప్పుకుందాం ప్రహ్లాదుడు కదా హిరణ్య కస్పుని చదవడానికి ప్రహ్లాదు భగవంతుడు రావాల్సిందే అవుతుంది కానీ హిరణ్య కస్పుని చంపడానికి ప్రహ్లాదుడు డిక్లేర్ చేశాడు ఈ ఈ స్తంభంలో మహావిష్ణువు ఉన్నాడు అని ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడంట ఏ స్తంభం చూపెడతాడా అని ఈ ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడు అంటే అక్కడ నుంచి ఈ హ్యాస్ టు మేక్ ఇట్ రియల్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద డిజైర్ ఆఫ్ ద డివోటి భక్తుని తాలూకు ఆదేశం భక్తుని తాలూకు కోరిక నిజం చేయడం కోసం ఆ నిమిషం వచ్చాడు భగవంతుని ప్రణాళికలో ఆ నిమిషం రావాలని ఉందో లేదో మనకు తెలియదు ఉండాల్సిన అవసరము లేదు భగవంతుని ప్రణాళికలో హిరణ్య కస్పుని మరోసారి మరో విధంగా చావా చంపాలి అని భగవంతుని ప్రణాళికలో ఉండి ఉన్నా సరే ప్రహ్లాదుని ప్రణాళిక ప్రకారం హిరణ్య కస్పుని చంపడానికి ఆ రోజు ఆ స్తంభంలో ఉంది భక్తుడు భగవంతుడు వచ్చాడు ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ అడగండి స్టేజ్ వెళ్ళాలి ఏంటి ప్రభు సరే చెప్పండి అది ట్రాప్ పెద్ద ట్రాప్ అది ట్రాప్ ఎస్ యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ యూ హ్యావ్ టు మనకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు మనకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభు సి ఇప్పుడు మనం మీరు కరెక్ట్ గా అడిగారు మనం చేస్తున్న పని భగవంతుడు చే చేయిస్తున్నాడు ఇదే భగవంతుడి ప్రణాళిక నా చే చేయిస్తున్నాడు అనుకోవడము ట్రాప్ అది ట్రాప్ అది నా చే చేయిస్తున్నాడు అనుకుంటే భక్తి లేదు భక్తి లేదు ప్రహ్లాదుడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు నా చేతుని చేయిస్తున్నాడు అనుకోలేదు ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ వే డైరెక్షన్ డివోషన్ ఈజ్ వన్ వే డైరెక్షన్ యు ఆర్ నాట్ దట్ ఈస్ డివోషన్ దట్ ఈస్ ది అట్మోస్ట్ డివోషన్ అర్థమవుతుంది కదా ప్రభు ప్రతిఫలం ఆశించిన డివోషన్ అది భగవంతుడు నా చే ఇలా చేయించాలి కాబట్టి నేను భక్తుని అవ్వాలంటే ప్రతిఫలం ఆశిస్తున్న డివోషన్ అయిపోతుంది అది దెన్ దెన్ యువర్ యువర్ థాట్ ఈస్ ఓవర్ టేకింగ్ హిస్ థాట్ ఇన్ ద డిస్గైజ్ దట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ హిస్ థాట్ that is very very dangerous thought bro very dangerous situation that is why you need anduke ayina anta clear ga rasukochha prabhupadulu var guru undali guru undali iddi fix cheyadaniki guru prabhu nisanga iddi fix cheyadaniki guru so nenu chaala mandi chestu untaru prabhu ee tappu note gochinattu anestu untaru thanni bhagavanthu na chethila anipinchadu chippi chukkotale basically that is that is very wrong thinking prabhu a very wrong thinking in the name of devotion they are doing mistakes in the name of devotion they are doing mistakes emma <laughs> adi exploitation exact exploitation adi exploitation of some concept called devotion saranagati ledu saranagati ledu bhagavanthu alaga anipinchadu anipiste manamu oka vela nijanga bhagavanthu naa chetha maka vela maata anipiste nen baadha padi yedavali naa chetha enduku ila cheyipinchavu ani that is the pure devotion devotee kun lakshanam adi adi avathara vaadu kaallu pattukuni edavali bhagavanthu naa chetha anipinchadu ilaaga enduku cheyipinchadu nenu nenu ekkado tappu chesanu kabatti naa chetha nee ilaaga anipinchadu anna bhavam raavali nenu goppa vaadni anduku bhagavanthu nee maata kayalasindi undi anduku bhagavanthu naa chetha ee maata anipinchadu that is very bad adi chaala ahankaramaina situation bro bhakti sarigga ardham kaakapodam vallu ochina situation adi భక్తిలో దానికి తావు లేదు ప్రభు డివోటీస్ డివోటీస్ ఆర్ అట్మోస్ట్ అట్మోస్ట్ లో లో లివింగ్ లో ఉంటారు నేను రాత్రి వచ్చాను నేను ఊరు నుంచి సో నిన్న నిన్నంతా కూడా నిన్న ఫ్రైడేనా నిన్న సాటర్డే ఫ్రైడే అంతా జీఈవిలో ఉన్నాను థర్స్డే ఫ్రైడే ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళాము మా బాస్ ని తీసుకుని వెళ్ళాను ఆయన యుఎస్ నుంచి వచ్చాడు శుక్రవారం ఐదున్నరకి ఆయన ఏంటి బొంబేలో రిసీవ్ చేసుకుని ఏడున్నర ఎనిమిది గంటలకు జీవికి తీసుకువెళ్ళాను మా బాస్ గురించి చెప్పాను మీకు ఒకటి రెండు సార్లు ఇది నెతిస్ట్ దేవుడు అంటే ఎక్కదు సో బట్ అక్కడ అక్కడ కొన్ని కార్యక్రమాలు ఆయన స్పాన్సర్ చేశారు హీఈస్ నా పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు చూద్దామని ఐ ఇన్సిస్టెడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో మీరు వెళ్ళిపోయే ముందు చూడాలి మీరు 
నెక్స్ట్ వచ్చేసే సమ్మర్ వింటర్ లోనే మీకు అక్కడ బాగుంటుంది మీరు చేసిన కార్యక్రమాలు ఒకసారి చూడాలి హీ ఈస్ నాట్ రెడీ టు కమ్ ఇన్ టు ద టెంపుల్ వన్ డే మొత్తం లక్ష శుక్రవారం పొద్దున సాయంత్రం దాకా ఆయన వెజిటేరియన్ ఫుడ్ పెట్టి దాన్ని ఆయన తీసుకోలేకపోయాడు బేసికలీ హీ వాజ్ వెరీ హిట్ టుక్ వెరీ హార్డ్ పెయిన్ బట్ ఐ సెట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అండ్ బట్ నిన్నంతా కూడా నిన్న వేరే కార్యక్రమంతో పూణేలో ఉండి నేను రాత్రి రావడం జరిగింది బట్ కాన్వర్జేషన్ అక్కడ జరిగిన వ్యక్త అక్కడ ఆయన కలిసిన వ్యక్తులు అందరూ కూడా దే ఆర్ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు సర్వ్ హిమ్ ఇన్ దేర్ బెస్ట్ పాసిబుల్ వేస్ నోయింగ్ దట్ హిస్ సిచ్యువేషన్ నోయింగ్ దట్ హీ డస్ నాట్ ఈట్ దిట్ హీ డస్ నాట్ లైక్ దట్ హీ డస్ నాట్ లైక్ దిస్ హీస్ నాట్ ఎ డివోటి బట్ దే ఆర్ ఆల్ సర్వింగ్ మరి గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభు జాదు ఠాకూర్ ప్రభు సనత్ కుమార్ ప్రభు వీళ్ళందరూ కూడా సార్ సనత్ కుమార్ ప్రభు ఈస్ యాక్చువల్లీ ఈస్ వెరీ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఈస్ ఎ పిహెచ్డి ఇన్ లా జాదు ఠాకూర్ ప్రభు ఈజ్ ఎన్ ఇంజనీర్ ఆయన వేదాంత చైతన్య ప్రభు ఆయన హీస్ ఎ న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ హీస్ వర్కింగ్ యాజ్ సన్యాసి దేర్ బేసికలీ గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభు ఐఏఎస్ బెంగళూరు ప్రోడక్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ ఆల్ ట్రైంగ్ టు సర్వ్ హిమ్ టు దే టు దేర్ బెస్ట్ ఎబిలిటీ knowing that he he is not he is not a devotee and he is not he 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 might take it in we don't know in which way direction he will take it nenu ratra airport nunchi chustunna kuda ayina annu maata okate maata villandaru anta surrender avadaniki anta bhavana ekkada nunchi vachestundi anta bhakti bhavana ekkada nunchi vachestundi ela surrender ayipothunnaru vallandariki okate binding factor undi devotion అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంత డివోషన్ రావాలంటే అంత కన్విక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకు నువ్వు చెప్పగలవా అని అడుగుతున్నాను బాటమ్ లైన్ దర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హోల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ అర్థమవుతుంది కదా ప్రభు అది అంటే వై ఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ దట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ డివోట్ ఈస్ దట్ ఆర్ సర్వింగ్ హిమ్ నో నో నన్ ఆఫ్ దెమ్ షోడ్ ఈవెన్ సింగిల్ టింజ్ ఆఫ్ uh what do you call it discomfort in serving somebody who whom they know they can never make him comfortable id enduku teesukovali why do we have to do anna thought okkala vishayamlo raala in which way can we serve what is your favorite vegetable what is your favorite food how to how can we make some dish out of it ide aalochanta chesaru right and still i appreciate chesara leda ante ad vere vishayam he still like you know as the malli maro sar ostar ante with that food eating i cannot make that that's a different different uh, total different uh, perception basically but he is still ready to support the programs he still he still ready to support uh, the programs i mean i can talk a little bit about the program actually విద్యావనం ప్రోగ్రాము మేము వెళ్ళి చూసింది సో పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా శుక్రవారం స్కూల్స్ డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ విజిట్ చేసాము ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లోని టీచర్ పిల్లలు ఉన్నారు స్కూల్ యూనిఫామ్స్ ఇస్తుంది భోజనం ఇస్తుంది అన్ని ఉన్నాయి స్కూల్ లోని టీచర్ తప్ప దెర్ ఇస్ నో టీచర్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ రెండు వందల యాభై మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఒకళ్ళు ఇద్దరు టీచర్స్ ఉన్నారు ఒకళ్ళు ప్రిన్సిపల్ ఒకళ్ళు వన్ హెడ్ మాస్టర్ ఒకళ్ళు ఆల్ ఇన్ వన్ టీచర్ మిగతా ఆ ఇద్దరు కూడా ఎలక్షన్ డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏదో 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 గవర్నమెంట్ డ్యూటీలో పనిచేస్తున్నారు సో ఇస్కాన్ వాళ్ళు అక్కడ విద్యావన ప్రోగ్రామ్తో అక్కడ ఆ స్కూల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ నీడ్స్ అక్కడ ఏంటంటే మహారాష్ట్రలోని ఎనిమిదవ క్లాస్ దాకా యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ యూ కెనాట్ అవన్నీ ఫెయిల్ చేయడానికి వీల్లేదు పిల్లలందరూ చక్కగా యూనిఫామ్స్ వేసుకుని నీట్గా జనలు దువ్వుకుని అందరూ బాగున్నారు రెండు అంకెలు యాడ్ చేయడం రాదు ఎనిమిదో క్లాస్ పిల్లడికి ఈ కెనాట్ యాడ్ ద కిడ్స్ కెనాట్ యాడ్ టూ నెంబర్స్ ఇన్ ఎయిత్ గ్రేడ్ నాలుగు ఇంగ్లీష్ పదాలని యాంట్ యాపులు ఇలాంటి పదాలను ఐడెంటిఫై చేయలేరు దే ఆర్ ఆల్ ఎయిత్ గ్రేడ్ ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ పిల్లలు సో వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళకి గ్రేడ్ లెవెల్ వదిలేసి ఏంటిది టాస్క్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్స్ పెడుతూ వాళ్ళకి నెంబరింగ్ నేర్చుకోవడము సో వాళ్ళ కోసం సుడోకూలు నేర్పడము ఈ లూడో నేర్పడము దగ్గర నుంచి టాస్క్స్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ పిల్లలకి ట్వెల్త్ పిల్లలకి తీసుకుని అందులో కొంతమందిని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకేమో స్కిల్స్ నేర్పిస్తూ వెల్డింగ్ డెబ్బై ఐదు రకాల స్కిల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అలా ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఇట్ ఈస్ ఈ బిల్డింగ్ క్లబ్ హౌస్ కి ఒక పది రెట్లు పెద్దది ఉంటుంది మీ క్లబ్ హౌస్ కి పది రెట్లు పెద్దది ఉంటుంది అన్ని క్లాస్ రూమ్స్ they have everything there printing machine 3d printers they they're getting making them get skills into those things a computer lab chuste 100 mandi kuchni they can learn computers vanni build chesaru so they pillalni 8th class pillal degar nunchi target chestu 12th class ki vachin tarata vallani ee stage ki teesukoradaniki so they have a mobile 
chemistry lab, mobile biology lab, physics lab. So they go to school after school and make them do small experiments, light experiment, sound experiment, small circuits, so PCB boards. They are chasing. So they are trying to make a difference. There are about twenty five schools they have targeted. Even the eighth daka, eighth law pole pillar ni target ches. So outside the school they are doing classrooms. That is Vidya One program. Uh, the outside schools, many of the teachers are identified. Yes, all of the schools are targeted. into Mumbai. That is why many people are targeted. So, so all the teachers are teachers training. Yes, lesson plan is ready. Yes, in the third class, many of the first class, the third class, the focus is only coloring, drawing. Third class, many of the number is ready. Yes, in the third class, they have to come. Come like a normal child, basically. While under the scan, while the rose of bosnal petti, at cost of one inch bosnal petti, while class level jabuto teacher like jeeta listo, they are running a parallel educational system, basically. <laughs> so we went, we spent a lot of time looking at this, and then the afternoon we spent. Uh, see, there are three things they call. Uh, so Radha Swami Maharaj they need prayag prayat no matter matter prayag. Like Ganga Imana Saraswati, like a mudu undali basically. Uh, you have to have for education, the knowledge, and then the prosperity, the prosperity, and then they have to have some skill success basically. Mudu itni the spiritual skill success basically. Spirituality skill kalpana. So so prosperity and take local farming is loni farming revolution this karavali. So local ka pande manchira kam ra. So, like, historically, we have to study the study of the rice. We have to study the rice. We have to study the rice. We have to So, they have taken like 25 acres and they have made small, small plots and they are doing research on it. We have to identify the BN. We have to identify the BN. Red, red, black, and yellow. So, we have to they can they're drought resistant they are flood resistant they are identifying those and they are helping farmers to use those crops basically that's another research that's going on so because of that then some other farmers have adopted walaki wheatne outlet facility pinchi malli what biotic pump pinchi danke organic cheyadam kosam they have put in a organic what do you call it uh, Urea plant, I mean, rural plant, organic rural plant, so, so we spent all the bottom line, like devotees all the service. So, I'm, I think I'm distracted here, Prabhu. So, that is the devotee state we have to understand. Ready to serve at any cost for the cause of God. They would tell you, Pranali Kilo Bagamaga, Manu Saru Chestnam and Pavanta Saru Chester, proper devotees. So, those are the people that are that uh, that we see and we have to take inspiration from. Right, Prabhu? Sorry, I don't know if I answered your question, but yes, Chapandi Guru important, Prabhu. That is the only reason why Guru is important. He rose among Sri Krishna Paramatma and Guru Ga Pondalemu. He rose Sri Krishna Paramatma and the Gir Ledu. I had a Pratinidi, Andike Paramparanloch in a Victulu, Inca, I stitin is Sariga Ardan Cheskutna, Astitin Ardan Chesko Vente, Sastrani, Sariga Anvayam Chesko Galutana, Ide Slokani, Ide Bagot Gir Slokani, where Oklunko Kardan Chiptuna, in Chiptuna, Ya, and Te Nipanu Chesko Meta Bagot Gudle. ఈ పుస్తకంలో చెప్తుంది నీ పన్ను చేసుకో అది భగవంతుని పనిగా భావించి నీ పన్ను చేసుకుంటేనే అది నీ పన్ను చేస్తున్నావు అని భావించగలుగుతావు ఆ భక్తి భావన అన్నది భగవంతుని చెప్పుకొచ్చాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే చెప్పుకొచ్చాడు ఇదంతా నాప నా కార్యం కింద నువ్వు చేసి యుద్ధాన్ని అని ఆ నా కార్యం కింద చేయాలని పక్కన పెట్టేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము నా పన్నేం చేసుకుని మిగతాది భగవంతుడికి వదిలేస్తున్నాం చేతగా వదిలేసి దాన్ని భగవంతుని పేరు పెట్టుకొస్తున్నాం బేసికలీ భగవంతుని కార్యం కింద చేస్తూ భగవంతుని వదిలేయగలిగితే నాడు మాత్రమే అది భక్తి అవుతుంది ఆ స్థితిని మనలో మనం ఆ విధంగా చేస్తున్నామా లేదా అన్నది గార్డ్ చేయవలసిన వ్యక్తే గురువు మనం కృష్ణుడు కృష్ణుడు ఆదేశానుసారము శాస్త్రాదేశానుసారము మన జీవితాన్ని మన జీవితం అంటే మనం చేసుకునే ఉద్యోగము మనం పిల్లల్ని పెంచే పద్ధతి ఆ విధముగా చేస్తున్నామా లేదా అని గార్డ్ చేసే వ్యక్తే గురువు అందుకు గురువు ఇంపార్టెంట్ ప్రభు శాస్త్రం ఎంత ఇంపార్టెంట్ గురువు అంతే ఇంపార్టెంట్ రైట్ ప్రభు ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్
ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఆపండి ఎక్కడైనా ఏమైనా ఆ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఏమైనా యాభై ఐదు శ్లోకాలు కదమ్మా ఇక్కడ సరే ముప్పై ఐదు శ్లోకం దగ్గర ఆపదంపని ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు కూడా చూసుకో అర్జునుడు ఎక్కడ దాకా చెప్పాడు నేను ఒక్కసారి ఏంటి సరే ముప్పై ఆరా ముప్పై ఆరు నుంచి ఎక్కడ దాకా ప్రభు నలభై ఆరా అయితే ముప్పై ఐదే రా తప్పని సంజయం వాచ ఏ తశ్రుతత్వవచనం కేశవస్య కృతాంజలిర్వేప మన కిరీటీ కృతాంజలిర్వేప మాన కిరీటీ నమస్కృత్వా భయాహ కృష్ణం నమస్కృత్వా భూయాహ కృష్ణం సగద్గతం భీత భీత ప్రణమ్య సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో పలికాడు రాజా భగవంతుని ఈ మాటలు వినిన తరువాత అర్జునుడు వణుకుతూ అదే పదే చేతులు జోడ్చి నమస్కరించాడు గద్గద కంఠముతో అతడు భీతితో కృష్ణుడితో ఇలా పలికాడు భాష్యం చూద్దాం ఇదివరకే వివరించినట్లు భగవంతుని విశ్వరూపం చే తయారైన పరిస్థితి కారణముగా అర్జునుడు ఆశ్చర్యంతో సంభ్రమంకి గురయ్యాడు ఆ విధముగా అతడు పదే పదే కృష్ణుని నమస్కరించడం మొదలు పెట్టాడు మిత్రునిగా కాకుండా అద్భుత రసంలో ఉన్న భగవానుని అతడు గద్గద కంఠముతో ప్రార్థన ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టాడు హరే కృష్ణ సిక్రత ఆపుదాము ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ వీక్ అర్జునుడు ప్రార్థనలు చూద్దాము ఓ కృషికేశ నీ నామమును విన్నంతనే లోకమంతయు సంతోషించుచున్నది ఈ విధముగా ప్రతి ఒక్కరూ నీ ఏడ ఆసక్తి లగుచున్నారు సిద్ధ సమూహములు నీకు సగౌరవంగా ప్రణమిల్లుచున్నారు రాక్షసులు భయకంపితులై పలు దిక్కులు పలాయనం పొందు పలాయనమగుచున్నారు ఇదంతయు యుక్తముగానే జరుగుచున్నది ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ కృష్ణుడు అర్జునుడిని అర్జునుడు కృష్ణుడిని ప్రశంసింపులు ప్రశంసించడం ఆ తర్వాత అతనిని శరణం అడగడము నేను నీ తప్పు నీ పట్ల ఎప్పుడైనా తప్పు చేశానేమో నన్ను క్షమించవయ్యా అని చెప్పి అడిగిన శ్లోకాలన్నీ ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి ముప్పై ఐ ఐదు ముప్పై ఆరో శ్లోకం నుంచి నెక్స్ట్ వీక్ చదువుకుందాము ఈ వా ఈ వీక్ ఇంకెవరికైనా ఎవరో క్వశ్చన్స్ ఉంటే లెట్ అస్ డిస్కస్ సమ్ టైమ్ ఏమా అమ్మా నెక్స్ట్ వీక్ మాతాజీ నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ కూడా ఇక్కడే పెట్టుకుందాం ఓకే సో అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్లాసెస్ ఇక్కడ పెడదాం ఏమో తులసి మాతాజీ సో దెన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ కంఫర్ట్ సో నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ ఉంటుంది ఇవే శ్లోకాలు కంటిన్యూ చేసుకుందామ్మా ఈ వీక్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ రావడానికి ప్రయత్నించండి సో యా మీరు మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది వాళ్ళ క్లాస్ ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరెవరు మీరు మీ పేరు చెప్పండి అమ్మా మీ పేరు సత్యవతి మాత ఇదివరకు వచ్చారమ్మా ఇప్పుడు లిస్ట్ లో ఉంది మీ పేరు ఎక్కడ చూస్తాను సత్యవతి లేదమ్మా ఎక్కడ ఇందులో ఈ బ్లాక్ లో ఉంటారా సిక్స్త్ బ్లాక్ సిక్స్త్ బ్లాక్ రెగ్యులర్ గా క్లాస్ అయ్యేది మాకు సిక్స్త్ బ్లాక్ అండి అమ్మా ఎట్లా రావచ్చమ్మా నడుచుకు రావడమే ఎప్పుడైనా రావచ్చు క్లాస్ కి మరి మీరు చెప్పండి అర్థం అవుతుందా లేదా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అర్థం అవుతుందా ఇవాళ చెప్పింది కొంత భగవద్గీత ఎప్పుడు వచ్చినా అర్థం అవుతుందమ్మా అర్థం కాకపోవడానికి ఏం లేదు అందులోని సో మరి ఎందుకంటే మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ లోనా అడగండి ఆపండి సో బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే భగవద్గీతను అర్థం చేసేసుకున్నామో లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు భగవద్గీత వలన భక్తి భావన పెరిగిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ మనల్ని మనం అర్థం చేసుకుని మన నడవడికి ఎంత మారుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ దానికోసమే ప్రయత్నం భగవద్గీత అనేది వంక మాత్రమే బేసికలీ ఇంకా ఇంకా ఇంకెవరమ్మా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు అమ్మా మీ పేరు తాయా మంగ మంగ తాయారు గారు చెప్పండి అంతా థ్యాంక్స్ మా తది వచ్చినందుకు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఫోర్త్ బ్లాక్ ఓకే 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 
ఏదండి దిల్షిక్ నగర్ లో ఉండేవారు ఇది ఇది ఇదివరకు ఇక్కడ క్లాసెస్ కి వచ్చారమ్మా అచ్చా 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 అక్కడ వినేవారు క్లాసెస్ ఓకే గుడ్ ఇవాళ క్లాస్ ఎలా అనిపించింది ఇవాళ క్లాస్ యాక్చువల్ గా విశ్వరూపం క్లాసు ఎక్కువ మనకి శ్లోకం ఎక్కువ ఉంది భాష్యము డిస్కషన్ తక్కువ బట్ ఇది భక్తి యోగం ఇంకొక ఇంకా రెండు రెండు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా బాగుంటుంది పదకొండు పది పన్నెండు అధ్యాయం ఇంకో పదకొండు ఇంకా పది శ్లోకాలు పన్నెండు అధ్యాయము తర్వాత జ్ఞాన యోగంలోకి వస్తాము హ్యాబిట్స్ టెంపుల్కి వెళ్తారా వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ రెగ్యులర్ గా వెళ్తుంటారమ్మా అట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు వెళ్తుంటుంటారు సో క్లాస్ కి రండి అమ్మా వీలున్నంత సేపును వీలైనతేను మనకి నెక్స్ట్ వీక్ అక్కడ నాకు చరణ్ చైతన్య చరణ్ ప్రభు క్లాస్ ఉంది మీకు కదా ఓకే ఏం ప్రభు ప్రణవానంద ప్రభు క్లాస్ ఇవాళ సాయంత్రము ఇవాళ పొద్దున్న ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అవుతుంది తెలుగు క్లాస్ అవుతుంది మనకి రామాలయం బిహెచ్ఎల్ రామాలయంలో తెలుగు క్లాస్ అది ముందు ఇక్కడ అవ్వాల్సిన క్లాసే అక్కడ వాళ్ళు అడిగారు అక్కడ వాళ్ళు రెండు వందల మంది వస్తారు అనేసరికి మనం ఆ ప్రామిస్ చేయలేకపోయాం అది దానివల్ల ఈవినింగ్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు ప్రభు బట్ ప్రణవాల ప్రభు వస్తారు మనకి అనుమానం లేదు హీల్ బి హీర్ ఓన్లీ మార్చి తర్వాత హీల్ కమ్ మోర్ ఆఫ్ అండ్ ఫర్ హిల్ బి పర్మనెంట్లీ షిఫ్టింగ్ టు హైదరాబాద్ బేసికలీ బేస్ విల్ బి ఇన్ హైదరాబాద్ మహారాజ్ ఉన్నంత ఇది వరకు ఉండేవారు ఇప్పుడు మహారాజ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం జీఈవి మిగతాదంతా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఆదిలాబాద్ ఈ రెండు ఊర్లో తిరుగుతుంటారు ఆయన సో హిల్ గివ్ అస్ మోర్ క్లాసెస్ తెలుగు క్లాసెస్ ఏం ప్రభు కాదు కాదు హైదరాబాద్ బాచుపల్లి బాచుపల్లి ప్రభు హైదరాబాద్ బాచుపల్లి బాచుపల్లి ప్రణవ ప్రణీత అపార్ట్మెంట్ విలాసన్ ఉంటుంది వాళ్ళ బేస్ వాళ్ళ బేస్ ఇంకా అమ్మ చెప్పండి అమ్మ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా సో యూ షుడ్ పిక్ ఇట్ అప్ అది పిక్ చేసుకుని నిలబడగలగాలి రండి అమ్మా పుస్తకం పుస్తకాలు ఉన్నాయి కావాలంటే పుస్తకం అందరి దగ్గర ఉండి ఉంటుంది ఈ మా ఈ మాత్రం భగవద్గీత బుక్ సో యూ షుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ అండ్ కమ్ మీరు ఏ బ్లాక్ అమ్మా ఫోర్త్ బ్లాక్ సో రండి అమ్మా సో విల్ హ్యావ్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ మీకు ఇది కన్వీనియంట్ గా ఉందంటే వన్ ఆర్ టూ క్లాసెస్ ఇక్కడే పెడదాము మాతాజీ కంఫర్ట్ లెవెల్ మాతాజీ ఫ్రెండ్స్ అన్నారు కాబట్టి కంఫర్ట్ లెవెల్ కోసం ఇక్కడే పెడదాము తర్వాత వేరే వేరే ఎవరి ఇంట్లో కన్నా ఎవరు ఎనిబడి వాన్స్ టు కండక్ట్ మనం వాళ్ళ ఇంట్లో క్లాస్ కండక్ట్ చేయడానికి రెడీ బెటర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొస్తాను ఆ ప్రాజెక్ట్ ప్రణానంద ప్రభు క్లాస్ కి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ సో ఆ ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది వెరీ నైస్ మీ పేరమ్మా శారద గారు వెరీ నైస్ ఓకే ఇంకా ఇంకా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరున్నారమ్మా మీరు ఏ బ్లాక్ అమ్మా సిక్స్త్ బ్లాక్ సిక్స్త్ బ్లాక్ వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ బ్లాక్ వెళ్తేనే క్లాస్ కి వస్తారేమో అమ్మా అవునా వెరీ నైస్ గుడ్ గుడ్ చాలా గంటలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాము యాక్చువల్ గానీ ఎప్పుడు ప్రభు స్టార్ట్ చేస్తాం భగవద్గీత లాస్ట్ ఏప్రిల్ లాస్ట్ ఏప్రిల్ లో స్టార్ట్ చేస్తామమ్మా మనకి ఇంకా ఎలా లేదు ఇంకో మూడు మూడు నెలలు పడుతుంది ఇంకా ఇంకా ఆరు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సాధారణంగా అధ్యాయం ఇంకో క్లాస్ చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఇలా శ్లోకం పరంగా డిస్కస్ చేసి ఒక్కసారి కనీసం శ్లోక పరంగా కంప్లీట్ చేసి తర్వాత మనకు కావాలంటే పద్దెనిమిది క్లాసులు పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు చదువు డిస్కస్ చేసుకుందాము రెండు అమ్మా క్లాస్ కి ఇక్కడికైతే ఇక్కడ ఎక్కడికైతే అక్కడికి ఇంకా అమ్మా మీరు కూడా కొత్త కదా ఇవాళ చెప్పిన ఇదే బ్లాక్ లో ఉంటారా రెండు వెరీ నైస్ క్లాస్ ఓకేనమ్మా ఎనీ సజెషన్స్ ఎనీ కామెంట్స్ ఎనీ సజెషన్స్ ఉంటే చెప్పండి సో విల్ ఫిక్స్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ ఏమా ఆన్లైన్ ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నేను కొంచెం లేట్ గా కూడా వచ్చాయి అన్ని చెబుతూ ఉంటే మరొక ప్రపంచాన్ని చూసినట్టుంది నాన్న మాట పిల్లల గురించి ఆ స్కూల్ గురించి అవన్నీ చెప్తూ ఉంటే అది వేరే ప్రపంచం కళ్ళ కనబడుతుంది అనిపించింది అనమాట అంత బాగుంది అక్కడ అనిపించింది అది 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 రావాలి కదా ఎంత వస్తే అంత కనబడుతుంది పైకి వర్క్ ఎంత డివోషనల్ గా చేస్తేనే కదా ఆ పటి వరకు బయటకు కనబడుతుంది అంకిత భావం వాళ్ళు 
చాలా బాగుంది ఈరోజు ఇక క్లాస్ సరే సరి ప్రభుజీ ఈ రోజు క్లాస్ ఏంటండి దీంట్లో అన్నారు కదండి మీటింగ్ హాల్ లో ప్రణవానంద ప్రభు క్లాస్ అమ్మా అవునండి ఇక్కడ మనకి కొండాపూర్ భక్తి సెంటర్ లో ఉన్నమ్మా గచ్చిబోలి భక్తి సెంటర్ కొండాపూర్ లో ఉంది కదా అక్కడ డీటెయిల్స్ పెట్టలేదా పెడతాను ఒకసారి గ్రూప్ లో పెడతాను అంటే ఎన్ని గంటలకి అసలు అంటే దేని గురించి అండి క్లాస్ ఎంత మంది వస్తారు మాకు ఏనా ఆయన చూసే ఛాన్స్ ఉంటుందా అసలు వస్తే అయ్యో తప్పకుండా ఉంటుంది వస్తే చూసే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది 5 టు 8 క్లాస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గురు ఇవాల క్లాస్ గురు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే క్లాస్ యాక్చువల్ గా గురు ఎందుకు తీసుకోవాలి గురు ఎందుకు కావాలి గురువుని ఎట్లా ఆశించాలి ఇదే క్లాస్ క్లాస్ అంతా కూడా ఇవాళ ఫైవ్ టు ఎయిట్ అండి ఫైవ్ వరకు వస్తే సరిపోతుంది అండి అది డిన్నర్ కూడా ప్రసాదం డిన్నర్ ప్రసాదం ఉంటుంది అనుకుంటండి ఉంటుందమ్మా ఉంటుంది లవ్ ఫిస్ట్ లవ్ ఫిస్ట్ ఏదో అన్నారు ఉందండి అదే ఈ రోజు ఏదమ్మా సండే లవ్ ఫిస్ట్ అన్నారు కదండి ఈ రోజు ఏనండి ఓకే అండి అలాగేనమ్మా శారదా మాతాజీ నెక్స్ట్ వీక్ మనకి చైతన్య చరణ్ ప్రభు వస్తున్నారు అమ్మా చైతన్య చరణ్ ప్రభు ఆయన యాక్చువల్ గా పదో తారీఖు నుంచి ఇరవై ఒకటో తారీఖు దాకా ఉంటారు పది రోజులు మా ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు యాక్చువల్ గా చెప్తాను మీరు రాగలిగితే బాగుంటుంది మీరు రా వస్తానంటే రండి మీకు స్కెడ్యూల్ అంతా పంపిస్తాను దాన్ని బట్టి చూసుకోండి మీరు ఆయన ఇంచుమించు ఇరవై వస్తున్నారు ఇక్కడ మరి అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కొంచెం డొనేషన్ రిక్వెస్ట్ పెట్టండి మేము కూడా ఏదో ఉడత భక్తి ఉడత సాయం లాగా ఏదో చేస్తుంటాం కొంచెం చరణ్ ప్రభు ప్రోగ్రాము నెక్స్ట్ మండే నెక్స్ట్ సండే ఆయన వస్తున్నారు సండే నైట్ కి వస్తున్నారు మా ఇంటికి మండే నుంచి వరుస ప్రోగ్రామ్స్ ఎయిట్ ప్రోగ్రామ్స్ గోపి గీత ప్రోగ్రామ్స్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రాము శ్రీనివాస్ ప్రభు వాళ్ళ ఇంట్లో జరుగుతుంది లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాజా రమేష్ ప్రభు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది బేసికలీ ఓకే సో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ ఎయిట్ టు ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ రైట్ ప్రభు ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ మీకు పంపించాను నేను స్కెడ్యూల్ మొత్తం రాత్రి పంపించాను సో అయితే ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది గోపి గీత కార్యక్రమం వస్తే రాగలిగితే రండి ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్ ప్రభు ఎయిట్ డేస్ ఉంటుంది ఇక్కడ సండే జనరల్ ప్రోగ్రాము మొత్తం మామూలు రెగ్యులర్ ప్రోగ్రాము నెక్స్ట్ సండే కాక నెక్స్ట్ సండే సెవెంటీన్త్ ఫోర్త్ బ్లాక్ లో జరుగుతుంది ఫోర్త్ బ్లాక్ లో మన అరవింద్ ప్రభు వాళ్ళ ఇంట్లో పద్మమాత అరవింద్ ప్రభు వాళ్ళ ఇంట్లో జరుగుతుంది ఎక్స్పెక్టింగ్ అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పీపుల్ ఫర్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఆ రోజు మన క్లాస్ ఉండదు బట్ మనందరికీ ప్రత్యేకంగా క్లాస్ కావాలంటే వీ కెన్ డూ అండ్ ఎనీ వీక్ డే మా ఇంటికి వచ్చి ఆయన కాసేపు టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఆయన ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారు బట్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ ట్రాన్స్లేట్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మాత్రం విల్ అరేంజ్ విల్ అరేంజ్ సెపరేట్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఏమా నిరుపమ సో స్కెడ్యూల్ లో ప్రకారం నేను చెప్తాను ఏ రోజు జరుగు చేయగలము అన్నది ఓకే వెరీ నైట్ దట్స్ గుడ్ దట్ బి గుడ్ ఆపర్చునిటీ చైతన్య చరణ్ ప్రభు గురించి ఇదివరకు నెక్స్ట్ వీక్ కావాలంటే డిస్కస్ చేద్దాము ఇస్ కమింగ్ ఇట్స్ గుడ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ స్పెండ్ టైమ్ విత్ యూ రైట్ గౌర్ గోపాల్ దాస్ గారు ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అయ్యారమ్మా అరేంజ్ చేశారా ఎక్కడ ఎక్కడండి డిఫెన్స్ దీంట్లోనా వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ గుడ్ సరే నరసింహారత్ ఎవరు పాడుతున్నారు నరసింహారత్ పాడి క్లోజ్ చేసుకుందామా నాన్న పాడతావా నువ్వు దా నువ్వు నువ్వు మీ మమ్మీ ఇద్దరు కలిపి రండి ఇద్దరు పాడుతు రండి
ఇంగ్లీష్ లో పాడు వాళ్ళందరూ తెలుగులో పాడతారు నువ్వు ఇంగ్లీష్ లో పాడు కానీ కాశీ పూర్వక్ష చిలటంకాలకాలయేరసింహోపరసింహోపరసింహోపరసింహోపరసింహోపరసింహోపరసింహో నరసింహమదేం శరణ ప్రపతే అద్భుత శ్రీంగా దళిత హిరణ్య కశిపు తను భ్రేంగాశవరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే అద్భుత శ్రీంగా దళిత్య కశిపు జయా నరసింహదే 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 జయ నరసింహదే 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 జయ నరసింహదే జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ ప్రహ్లాద్ జయ ప్రహ్లాద్ నరసింగదేవ్ భగవాన్ కి భక్త శిరోమణి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కి శ్రీల ప్రభుపాద్ కి అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద్ కి జయ హరే కృష్ణ
ఇంగ్లీష్ అయినా ఒకసారి వింటా ఉన్నా చూస్తా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ